హాయ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ నమస్కారం సో వెల్కమ్ టు ఫిజిక్స్ వాలా తెలుగు ఛానల్ అండ్ యువర్ ఫేవరెట్ నీట్ సిరీస్ సంభవ్ తెలుగు సిరీస్ సో దీంట్లో ఈరోజు మనం చూడబోయే లెక్చర్ ఐయుపిఎస్ఈ నామన్ క్లేచర్ సో వెల్కమ్ టు అవర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కింగ్డమ్ ఆఫ్ కార్బన్ సో దీంట్లో మొదటిగా మనం చూడబోయేది ఇప్పుడు ఐయుపిఎస్ఇ నామన్ క్లేచర్ సో ఐయుపిఎస్ఈ నామన్ క్లేచర్లో మనం చూడబోయేది జస్ట్ విల్ సీ సమ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ద ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ and carbon and its special features classification of organic compounds iupac nomenclature of hydrocarbons iupac nomenclature of compounds with functional groups and iupac nomenclature of cyclic compounds ivanni kuda ee roju manam neat ki e rakamga manaku upayogapadutundo aa way lo discuss cheskundam ee anni topics kuda modatiga so asal organic chemistry ante definition enti eppudu ochindi organic chemistry సో ఈ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఏం చెప్పుకుంటున్నాం మనం ద స్టడీ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ సో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏంటి సో ఫస్ట్ ఏం చెప్పారంటే ఈ కాంపౌండ్స్ అన్నీ కూడా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఉంటాయి ఆ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఉండే కాంపౌండ్స్ని ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అంటాము అని చెప్పారు సో అంటే ఏంటి అర్థం ఓన్లీ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మాత్రమే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి బయట ఉండవు సో దానికోసం ఫస్ట్ టైం బెర్జీలెస్ ఏం చెప్పాడంటే రీజన్ వైటల్ ఫోర్స్ థిరీ వైటల్ ఫోర్స్ థిరీ అంటే ఏంటి మనకి ఏదైనా సరే రాలేదు అనుకోండి మనం ఏం చెప్తాం సో మనకి తెలియదు అని చెప్పాం సో అంతా దేవుడే చేశాడు అని చెప్తాం సో మనకి తెలియని ఏదో ఒకటి పైనుంచి చేస్తున్నాడు అందుకనే నేను చేయలేకపోతున్నాను నాకు ఎందుకు మార్కులు రావట్లేదంటే ఏమో ఐ డోంట్ నో సో ఎవరు తెలుసు సో ఇలాంటి ఎప్పుడైతే మనకి రీజన్ తెలియనటువంటి ఒక పాయింట్ ఉంటుందో దానికి ఏం చెప్తాం సమ్ వైటల్ ఫోర్స్ ఈజ్ దేర్ దట్ వైటల్ ఫోర్స్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ అంటే లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ మాత్రమే ఎందుకు చేసుకుంటున్నాయంటే ఒక వైటల్ ఫోర్స్ అనేది ఉంది లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్లో ఆ లివింగ్ ఆర్గానిజంలో ఉన్న వైటల్ ఫోర్స్ అనేది ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ సెన్సిస్ చేస్తుంది అని ఈ వైటల్ ఫోర్స్ థిరీ ప్రకారం బెర్జిలెస్ చెప్పాడు కానీ ఎప్పుడైతే ద సైంటిస్ట్ వాల హ్యాస్ ప్రిపేర్డ్ యూరియా ఫ్రామ్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎన్ఓ అమోనియం సైనేట్ సో ఎలా ప్రిపేర్ చేశాడంటే అమోనియం సైనేట్ ఇన్ ల్యాబొరేటరీ ఇట్ విల్ అండర్ గో రీ అరేంజ్మెంట్ ఇంట్రా మాలిక్యులార్ రీ అరేంజ్మెంట్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ కన్వర్టెడ్ టు యూరియా సో ఎప్పుడైతే వాలర్ ఈ పర్టికులర్ యూరియాని అమోనియా సైనేట్ అంటే ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజంలోంచి తీసుకోకుండా ల్యాబొరేటరీలో ఫస్ట్ టైం ప్రిపేర్ చేశాడు సో అప్పటి నుంచి వైటల్ ఫోర్స్ సిరీ నమ్మడం మానేశారు సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ సైంటిస్ట్ కోల్బే ప్రిపేర్డ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ డైరెక్ట్లీ బెర్థలాట్ యాజ్ ప్రిపేర్డ్ మీథేన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఎలిమెంట్స్ సో ఈ రెండు కూడా ఏదో ఒక కాంపౌండ్ తీసిన కాదు ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఎలిమెంట్స్ దే హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ సో అందుకోసం ఈ పర్టికులర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఏదైతే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అనుకుంటున్నామో ఆ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ మనం ల్యాబొరేటరీలోనే ప్రిపేర్ చేయగలం అనే దాన్ని ఈ సైంటిస్టులు ప్రూవ్ చేశారు కోల్బే బెర్తలాట్ ఓలర్ అనే సైంటిస్టు అప్పటి నుంచి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో ఈ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి మూలం ఇప్పుడు ఏంటి డెఫినేషన్ చెప్పాలి ఎప్పుడైతే మనం లివింగ్ ఆర్గానిజంలో ఉండే కాంపౌండ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అని అనలేకపోతామో ఇప్పుడు మరి కొత్త డెఫినేషన్ చెప్పాలి కదా ఏంటి ఆ కొత్త డెఫినేషన్ ప్రతి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో మెయిన్గా ఉండే ఎలిమెంట్ ఏంటి కార్బన్ సో కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాస్ సో డెఫినేషన్ ఏం చెప్పారు కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ సో ఈ రకమైన డెఫినేషన్లో మనం తీసుకుంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అని మనకి ఇప్పుడు కార్బన్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏమన్నా ఇప్పుడు సిఓ టూ ఉంది లేదంటే హెచ్ టూ సిఓ త్రీ ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇనార్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కాదు అందుకని సింపుల్గా కార్బన్ అండ్ కాంపౌండ్స్ అనేవి డెఫినేషన్ సరిపోవట్లేదు సో దీనికి నెక్స్ట్ ఎక్స్టెన్షన్గా హైడ్రో కార్బన్స్ అండ్ డెరివేటివ్స్ అంటే కార్బన్ ఒకటే సరిపోదు కార్బన్తో పాటు హైడ్రోజన్ అండ్ we are going to be having derivatives ee annitni kuda organic compounds ani cheppi antamu so organic compound ipudu proper definition ante em cheptam mana the compounds which are going to be 
derivatives of hydrocarbons and hydrocarbons are called as organic compounds so edaina appatiki carbon anedi chaala important organic compounds lo carbon role chaala important so manaki periodic table lo 118 elements unnai so even two elements also discovered 120 elements unnai aa anni elements ni kalipi inorganic chemistry ani cheppi separate ga chaduthunnam only carbon only carbon ante okka element ni maatram separate ga organic chemistry ani chaduthunnam so carbon establish its own kingdom that much so that we can't able to study along with the other element compounds andukosamane carbon ni separate ga chadavadaniki oka branch pettam danne organic chemistry annam ee organic chemistry mottaniki kaaranam evaru carbon so enti aa speciality carbon kunde aa speciality enti so danne manam carbon dantlo chuddam carbon kunde specialties enti so first carbon atomic number ఎంత అటామిక్ నెంబర్ సిక్స్ మామూలుగా తెలిసిందే సిక్స్ సి ట్వెల్వ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ టెట్రా వ్యాలెన్సీ టెట్రా వ్యాలెన్సీ అంటే అర్థం తెలుసు కదా అందరికీ నాలుగు బాండ్ ఫామ్ చేయగలదు తర్వాత క్యాటినేషన్ సో వాట్ ఈస్ క్యాటినేషన్ సెల్ఫ్ లింకింగ్ ఎబిలిటీ అంటే ఒక కార్బన్తో ఇంకొక కార్బన్ ఇంకొక కార్బన్ ఇంకొక కార్బన్ అలాగా లాంగెస్ట్ చైన్స్ అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద చైన్లు ఫామ్ చేయగలిగేటటువంటి కెపాసిటీ ఉన్నదాన్నే క్యాటినేషన్ అంటాం అలాగే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద ప్రాపర్టీ ఐసోమెరిజం ఐసోమెరిజం అంటే కాంపౌండ్ కెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ మోర్ దాన్ సో వన్ కాంపౌండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా బట్ డిఫర్ ఇన్ దేర్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ స్టీరియో దీస్ ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి కాల్ ఎస్ ఐసోమర్స్ so because of isomerism and catenation the carbon can able to form huge number of compounds so because of that huge number of compounds we can't study along with the other compounds andukosam deenni separate ga oka branch petti organic chemistry ani cheppi chadutunn anamata ee carbon tetravalency ela chupistundi so idi manaki hybridization concept prakaram telustundi so manaki ippudu simple ga carbon hybridization ela telusukochu carbon can show three hybridizations sp3 sp2 sp ante so sp3 is going to be identified when it is forming four sigma bonds when it is forming three sigma it can be identified as sp2 it is going to form two sigma bonds is identified as sp ante carbon yokka hybridization ela telusukovali ela telusukovali ante ippudu ichinatundi compound lo carbon ki నాలుగు సిగ్మా బాండ్లు ఉంటాయి కనుక సిగ్మా బాండ్ అంటే తెలుసు కదా ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఫార్మింగ్ బాండ్ ఉంటుందో ఆ ఫస్ట్ ఫార్మింగ్ బాండ్ సిగ్మా అంటాం ఆ తర్వాత ఫామ్ అయ్యే ప్రతి బాండ్ని కూడా పై బాండ్ అంటాం సో ఈ రకంగా కార్బన్లో గనక తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఫార్మింగ్ బాండ్ సిగ్మా అలాంటి సిగ్మాలు నాలుగు సిగ్మా బాండ్లు ఫామ్ చేయగలిగితే దాని హైబ్రిడైజేషన్ ఎస్పీ త్రీ అని ఇప్పుడు అదే గనక మూడు సిగ్మా బాండ్లు ఫామ్ చేయగలిగితే ఎస్పీ టూ అని రెండు సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ చేయగలిగితే ఎస్పీ అని ఈ రకంగా హైబ్రిడైజేషన్ ఇవ్వగలుగుతాం మనం సో నవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ఫర్ దిస్ వన్ సి సి హెచ్ 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 నవ్ సి టు హెచ్ సిక్స్ ఈథేన్ మాలిక్యూల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి నవ్ దిస్ ఈథేన్ మాలిక్యూల్ కెన్ టేక్ కార్బన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సిగ్మా సో ఎస్పీ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సిగ్మా ఎస్పీ త్రీ ఈ రకంగా చెప్పొచ్చు సో నెక్స్ట్ త్రీ సిగ్మా బాండ్స్ సి డబల్ బాండ్ సి హెచ్ 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 ఈథీన్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇథాయిలీన్ ఆల్సో సేమ్ ఓన్లీ ఇథాయిలీన్ అండ్ ఈథీన్ ఆర్ బోత్ ఆఫ్ సెమ్ సేమ్ నా వన్ టూ త్రీ త్రీ సిగ్మా బాండ్స్ సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎస్పీ టూ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎస్పీ టూ నా ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ హెచ్ సి త్రిపుల్ బాండ్ సి హెచ్ now it's going to be ethyne also called as acetylene so ethyne or acetylene ki c iskunte 1 2 2 sigma bonds are there so rendu sigma bonds unnai kabadi the sp hybridization so manaki e compound aina sare tisukunte andulo moodu hybridization maatrame chances unnai so eppudaithe manaki moodu sigma sorry naalugu sigma bond unde sp3 ani మూడు సిగ్మా బాండ్స్ ఉండే ఎస్పి టూ అని రెండు సిగ్మా బాండ్ ఉండే ఎస్పీ అని ఈ రకంగా మనం చెప్పొచ్చు సో అదే మనకి ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి హైబ్రిడైజేషన్ ఎలా కనుక్కోవచ్చు 
ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు కార్బన్ ఎన్ని బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది హైయెస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ పై బాండ్ అవనివ్వండి కానీ హైబ్రిడైజేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఫోర్ హైబ్రి సారీ ఫోర్ బాండ్స్ ఇట్ కెన్ ఎబుల్ టు ఫామ్ త్రీ సిగ్మా వన్ పై టూ సిగ్మా టూ పై ఆ రకంగా కార్బన్ అనేది టెట్రా బ్యాలెన్స్ అని చూపిస్తుంది అండ్ హైబ్రిడైజేషన్ సార్ పాసిబిలిటీస్ ఎస్పీ త్రీ ఎస్పీ టూ ఎస్పీ సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్లో మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది ప్యూర్ టు హైబ్రిడ్ రేషియో అని చెప్పి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సో హౌ యూ కెన్ ఎబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ప్యూర్ టు హైబ్రిడ్ రేషియో as we said now hybrid orbitals can be calculated sp3 will have 4 sp2 will have 3 sp will have 2 so manam teesukunnatlayite ganaka sp3 hybridization lo nalugu hybrid orbitals untayi sp2 lo three hybrid orbitals untayi sp ante మీరు ఒకసారి ఆ కార్బన్ యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ కనుక్కున్నట్లయితే ఆ కార్బన్ యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ ఎస్పీ అయితే కనుక రెండు హైబ్రిడ్ ఆప్డాల్స్ ఉన్నట్లు లెక్కేసుకోవాలి ఎస్పీ టూ అయితే కనుక త్రీ ఉన్నట్లు లెక్కేసుకోవాలి ఎస్పీ త్రీ అయితే కనుక ఫోర్ ఉన్నట్లు లెక్కేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే అన్హైబ్రిడైజ్డ్ సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు అన్హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఇవి తీసుకున్నట్లయితే మనం ఎలా కౌంట్ చేయొచ్చు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ కనుక బాంబ్ ఫామ్ చేసింది అంటే దేని వల్ల ఫామ్ చేస్తుంది ఓన్లీ దాంట్లో ఉండేటువంటి ఎస్ ఆర్బిటాల్ వన్ ఎస్ వన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సో అంటే ఓన్లీ ఎస్ ఆర్బిటాల్ మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సో నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఇంటూ వన్ ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉంటే అన్ని ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నట్టు సో నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ మల్టీప్లైడ్ బై వన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్ బాండ్స్ మల్టీప్లైడ్ బై టూ అంటే పై బాండ్స్ ఎన్ని ఉంటే పై బాండ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఒక ఆటమ్ యొక్క అన్హైబ్రిడ్ పి ఆర్బిటాల్ ఇంకొక ఆటమ్ యొక్క అన్హైబ్రిడ్ పి ఆర్బిటాల్ లేటరల్ ఓవర్లాపింగ్ జరిగినప్పుడు మనకి ఈ పై బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ద నెంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్ మల్టీప్లైడ్ బై టూ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్ హైడ్రోజన్స్ మల్టీప్లైడ్ బై వన్ విల్ గివ్ యూ ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ విల్ బి క్యాల్కులేట్ లైక్ దిస్ విల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ సో దెన్ విల్ కమ్ టు నో హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు మేక్ So, yes, it lean this corner. Now, what is the hybridization we got? Two sigma bonds, sp. Two sigma bonds, sp. Sp means how many hybrid adults I said? Two hybrid, two hybrid. So, total how many hybrid orbitals? Four hybrid orbitals. And we are going to be taking pure orbitals now. How many hydrogens are there? Number of hydrogens, two into one, two. And number of pi bonds, two into two. So, one hydrogen. 2 pi 1. So that's why 2 into 2 is going to be 4. So total 6 pure orbitals. Now 6 is to 4, which is equal to 3 is to 2. It's a pure to hybrid ratio. So you get a pure to hybrid ratio basically name in the 3 is to 2. In the kente, e carbon key, rendu sigma bonds on a so sp hybridization. So rendu hybrid orbitals. You get a coda sp hybridization, rendu hybrid orbitals. So total plus 2, 4 hybrid orbitals. And Here we are going to take how many hydrogens are there? Two hydrogens. So one into two, two. And how many pi bonds? This is one, this is one. Two pi bonds. So two into two, four. So total four plus two, six pure orbitals. Six is to four, three is to two. Adhe manaki ethylene this kundam. CH2 double bond CH2. You put E hybridization in D, SP2. ఇది ఏంటి ఎస్పి టూ సో ఎస్పి టూ అయితే కనుక త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ నౌ ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ప్యూర్ హౌ మెనీ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ దేర్ ఫోర్ హైడ్రోజన్స్ ఇంటూ వన్ ఫోర్ అండ్ హౌ మెనీ పై బాండ్ ఈస్ దేర్ వన్ పై బాండ్ ఇంటూ టూ ఇట్స్ గోయిన్ బి టూ సో టోటల్ సిక్స్ ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ దేర్ సో నా ఇట్స్ గోయిన్ బి సిక్స్ ఈస్ టు సిక్స్ వన్ ఈస్ టు వన్ సో వన్ ఈస్ టు వన్ ఈస్ ద ప్యూర్ టు హైబ్రిడ్ రేషియో సో ఈ రకంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు ప్యూర్ టు హైబ్రిడ్ రేషియో సో లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోపాడైన్ 
also called as aline now it's going to be taking 1 2 3 sp2 1 2 sigma sp 1 2 3 sp2 1 2 sigma sp 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 1 2 sig
and we can able to classify based on their functional group. So what ni structure me the classify chu, alaga functional group me the classify chu. So first if we can able to see classification based on the structure. So we can able to classify the entire organic compounds into open chain or acyclic, closed chain or cyclic. Dine manam aliphatic and koda pelachu. So, we can able to classify the entire organic compounds into two types. Open chain structure. And our structure and the open chain. Linear ga on the akra closure on the konda. This is closure chain cyclic compounds. We can classify chechu. Now, this open chain is going to be having saturated, unsaturated. So, now, saturation meaning if the satisfaction of valency, valency and jepkun on carbon the uh, four, so the tetra valency of carbon it is satisfying by only sigma bonds, then it is going to be called as saturated. We can able to say them alkanes. All are going to be single bonds. Sigma bonds only are going to have. When you are taking the unsaturated, it is going to have not only sigma bonds, even pi bonds also is going to be present. If one pi bond is present, we can call them as alkenes and if you are having two pi bonds, we can call them as alkynes. So now it's going to be double bond, it's going to be triple bond. So irakanga saturated compounds are going to have alkenes with single bond, whereas alkenes and alkynes, if you are taking alkenes lo maniki double bond undundi, alkynes lo triple bond undundi. Irakanga manam classification of your organic compounds on open chain structure. Now, you will see in closed chain structure. So, they can also be called as cyclic compounds. Homocyclic heterocyclic homo means same if the cyclic structure is constructed by a single element then it is called as homocyclic so ee homocyclic ne manam carbocyclic ee homocyclic ne carbocyclic an pilustam ee carbocyclic or homocyclic compounds are going to be further classified into alicyclic Aromatic, alicyclic aromatic. Ye compounds are the aliphatic and aromatic characters in kaligu vunda wo watni alicyclic ani. Ye way the aromatic characters kaligu vunta yo watni aromatic compounds ani. Aromaticity and endi manaki it is should be having the cyclic planarity and it should have delocalization of pi electrons and it is supposed to have the Huckel's rule obeyed 4n plus 2 pi electrons. Even you could in detail come on the geos lo chip tano, you could just waral ga chip tano. So, what it is going to be cyclic planarity, cyclic delocalization, and we are supposed to have Huckel's rule obeyed 4n plus 2 pi electron. Appudu, nien a compound aromatic kantano. Indulo ye wakat lag pena than yeli cyclic kantano. Arakanga homocyclic compounds are classified into alicyclic and aromatic. So, E aromatic lo malli manaki benzenoid non benzenoid. Benzenoid aromatic compounds and non benzenoid aromatic compounds. And manaki benzene anagani immediate ka aromatic compound. Aromatic compound anagani immediate ka benzene guttasthundi. So, benzene kaligine to one aromatic compounds, benzene lakunda aromatic compounds non benzenoid. Heterocyclic. Here also aromatic heterocyclic, alicyclic aromatic, alicyclic or aliheterocyclic. Heterocyclic. 
సో ఆ రకంగా మనకి హెట్రో సైక్లిక్లు కూడా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఎలీ సైక్లిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే కనుక సైక్లోబ్యూటెన్ సైక్లోపెంటెన్ సైక్లోహెక్సెన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆరోమాటిక్ కలిగి ఉండనటువంటి ఎలిమెంట్స్ బెంజినాయిడ్ ఆరోమాటిక్కి విల్ టేక్ బెంజిన్ విల్ టేక్ నాఫ్తలిన్ విల్ టేక్ యాంత్రసిన్ సో ఈ లోపల డబల్ బాండ్స్ రింగులు రెండు సేమే సో ఇక్కడ ఇవి బెంజినాయిడ్ ఆరోమాటిక్ ఆల్ బెంజిన్ ఎనిలిన్ బెంజాలి హెడ్ అవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు నాన్ బెంజినాయిడ్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్ ఒక సెవెన్ మెంబర్డ్ రింగ్ ఒక ఫైవ్ మెంబర్డ్ రింగ్ ఎజ్యులీన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోపోన్ ట్రోపోలోన్ ట్రోపోన్ ట్రోపోలోన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి నాన్ బెంజినాయిడ్ ఆరోమాటిక్ అంటే బెంజిన్ రింగ్ ఉండవు కానీ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ కనిపిస్తాయి సో నాన్ బెంజినాయిడ్ ఆరోమాటిక్ సో హెట్రోసైక్లిక్ ఆరోమాటిక్ ఫైరోల్ ఫ్యూరాన్ పిరిడీన్ థయోఫీన్ ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క రింగ్ స్ట్రక్చర్లో బెంజిన్ సారీ కార్బన్తో కాకుండా వేరొక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది సో అందుకోసం వీటిని హెటరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అంటాం ఈ హెటరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ ఆల్సో కెన్ షో ద ఆరోమాటిసిటీ క్యారెక్టర్స్ దెన్ దే ఆర్ కాల్ యాజ్ హెటరోసైక్లిక్ ఆరోమాటిక్ ఇప్పుడు ఈ డబల్ బాండ్ తీసి ఇక్కడ రాస్తే అవే ఎలీ సైక్లిక్ సో ఇవన్నీ కూడా ఆరోమాటిసిటీ ఉండవు సో ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎలీ సైక్లిక్ హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ ఎలీ హెట్రోసైక్లిక్ వి అని ఇప్పుడు కాల్ దెమ్ సో ఈ రకంగా మనం క్లాసిఫికేషన్ చూసాం కదా ఇది అంతా కూడా దేని మీద స్ట్రక్చర్ బేస్ చేసుకుని సో ఇప్పుడు ఫంక్షనల్ గ్రూప్ బేస్ చేసుకుని క్లాసిఫికేషన్ చూద్దాం సో మనకి తెలిసినటువంటి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ నేను లిస్ట్ అవుట్ చేశాను ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షనల్ గ్రూప్ బేస్ చేసుకుని మనం డిఫరెంట్ చేసినాయి ఫస్ట్గా ఆల్కేన్ విల్ హ్యావ్ సింగిల్ బాండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈథేన్ ఆల్కీన్ విల్ హ్యావ్ ఇథిలీన్ అండ్ ఆల్కైన్ ఇట్స్ గోన్ హ్యావ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఎసిటిలీన్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అంటే హ్యాలోజన్ కలిగినటువంటి కాంపౌండ్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హ్యాలో ఆల్కేన్స్ ఆర్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ గోయింట్ హ్యావ్ మిథైల్ బ్రామాయిడ్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ గోయింట్ బి బేస్డ్ ఆన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సింగిల్ బాండ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ డబల్ బాండ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ హ్యాలోజన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ నెక్స్ట్ ఆల్కైల్ సైనైడ్స్ ఇక్కడ ఏమున్నది సైనైడ్ ఈస్ గోయింట్ బి ప్రెజెంట్ అండ్ నైట్రో ఆల్కేన్ నైట్రో గ్రూప్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఆల్కహాల్స్ ఓహెచ్ గ్రూప్ ప్రెజెంట్ ఫీనాల్స్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ ఓహెచ్ ఓన్లీ బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింట్ బి ఎలిఫాటిక్ ఇట్ ఈస్ గోయింట్ బి ఆరోమాటిక్ సో ఆ రకంగా మనకి ఈ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది This is going to be phenol. So the next one we are going to be having amine. NH2 is the functional group. Next, ether. R, O, R. O undi, atipak, atipak, alkyl group undi, ether and term. Aldehyde, C, H, O. It's going to be called aldehyde. Ketone, C, O group is present. It's called as ketone. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సిఓఓహె ఎస్టర్ సిఓఓఆర్ ఎమైడ్ సిఓఎన్హెచ్ టూ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉన్నటువంటి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఇవన్నీ కూడా కాంపౌండ్స్ తర్వాత యాసిడ్ అన్హైడ్రేట్ సిఓఓ సిఓ సో ఇందాక మనం అంతా కూడా చూస్తుంది సిఓ గ్రూప్ కాంపౌండ్స్ వరుసగా ఏడు ఉంటాయి మనకి ఆల్రెడీ మనం ఏం చూసాం ఆల్డిహైడ్ చూసాం కీటోన్ చూసాం కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ చూసాం ఎమైడ్ చూసాం ఇది యాసిడ్ అన్హైడ్రేట్ ఇది ఎస్ఎల్ హ్యాలైడ్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి సిఓ గ్రూప్ ఉన్నది 
ఆ పక్కన వేరే గ్రూప్ మారుతూ ఉంటుంది సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఎస్ఓ త్రీ హెచ్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉన్నటువంటి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కాంపౌండ్స్ ఈ అన్ని ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కాంపౌండ్స్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి ఎలా నేమ్ పెట్టాలి ఆ పర్టికులర్ కాంపౌండ్కి సో ఈ కాంపౌండ్స్ అన్నింటినీ కూడా ఎలా నేమ్ పెడతాము అవంతా కూడా చూద్దాం సో దానికంటే ముందు ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి సో ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద రిప్రజెంటేషన్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ లువీస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఈ రకంగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు తర్వాత వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు రిప్రజెంట్ కంప్లీట్ రిప్రజెంటేషన్ కండెన్స్డ్ రిప్రజెంటేషన్ బాండ్ లైన్ రిప్రజెంటేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనకున్నటువంటి రిప్రజెంటేషన్స్ సో ఐ విల్ బి టేకింగ్ నవ్ carbon will have four electrons hydrogen will have one electron now the hydrogen will form the bond like this carbon will get eight like this so this is lewis dot structure so lewis dot structure lo dots electrons anni ko dots kind padtam సో కావాలంటే మనకి కార్బన్ ఏమో ఎక్స్ కింద పెట్టుకుని హైడ్రోజన్ ఏమో డాట్స్ పెట్టుకోండి సో డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది సో డాట్ స్ట్రక్చర్ వీఆర్ గోయింగ్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దిస్ ఈజ్ ద లూవీస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ సో నేను పెంటెన్ తీసుకుంటాను ఎగ్జాంపుల్ సో పెంటెన్ ఫార్ములా ఏంటి C5 H12 ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయి ఫైవ్ కార్బన్ ఉన్నాయి ప్రతి కార్బన్కి కూడా హైడ్రోజన్స్ కంపల్సరీ ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్ అంటే మొత్తం అన్ని కార్బన్ని అన్ని హైడ్రోజన్ని అన్ని బాండ్స్ని కూడా చూపిస్తున్నా నేను సో అందుకోసం దీన్ని కంప్లీట్ రిప్రజెంటేషన్ అంటాం దీన్ని ఇప్పుడు కండెన్స్డ్ రిప్రజెంటేషన్ కింద చేయాలి సో కండెన్స్డ్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే కార్బన్ హౌ మెనీ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ దేర్ త్రీ హైడ్రోజన్ సిహెచ్ త్రీ ఇక్కడ కార్బన్ టూ హైడ్రోజన్ సిహెచ్ టూ ఇయర్ సిహెచ్ టూ ఇయర్ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాల్ యాజ్ కండెన్స్డ్ రిప్రజెంటేషన్ నవ్ బాండ్ లైన్ రిప్రజెంటేషన్ సో దీంట్లో ఓన్లీ బాండ్స్ మాత్రమే చూపిస్తాము కార్బన్ కార్బన్ కొన్న బాండ్స్ని హైడ్రోజన్ చూపించాల్సిన పని లేదు సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఎవ్రీ ఎండ్ అండ్ కార్నర్ రిప్రజెంటింగ్ ద కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్స్ వీఆర్ సపోజ్ ది ఎజ్యూమ్ సో ఏదైనా సరే హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ ఉందనుకోండి సో దాన్ని మనం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎసిటోన్ రిప్రజెంట్ చేయాలి సిహెచ్ త్రీ సిఓ సిహెచ్ త్రీ సో దీనికి బాండ్ లైన్ ఎలా రాస్తాం మనం సో నవ్ హెట్రో యాటమ్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ సిహెచ్ త్రీ సిఓ లేదు డై ఇథైల్ ఈథర్ ఉంది సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ ఓ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ సో నవ్ సో ఈ రకంగా అంటే ఏదైనా హెట్రో యాటమ్ ఉంటే కంపల్సరీ దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి అదే కనుక నార్మల్ కార్బన్సే ఉంటే కనుక ఓన్లీ బాండ్ లైన్స్ మాత్రమే చూపిస్తాం సో దీన్ని బాండ్ లైన్ రిప్రజెంటేషన్ అంటాం సో ఈ రిప్రజెంటేషన్లో ఏ రకంగా అయినా సరే మనం క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఆ క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకుని మనం ఫస్ట్ దాన్ని ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలి కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అనేది ఆ ఎజ్యూమ్ చేసుకున్న తరువాత అప్పుడు నేమ్ ఇవ్వాలి అప్పుడు అది కరెక్ట్గా వస్తుంది 
expand each of the following bond line formula to show all the atoms including carbon and hydrogen so ikkada maniki expand cheyamantunadu so prathi corner em cheppa nenu oka carbon so indulo enni carbons unnai 6 plus 3 9 c c c c c c now this is going to have three carbons so total nine carbons now you have to write hydrogens already one two so rendu bonds unnai tetravalency kabatti enni hydrogens untai inka rendu hydrogens untai deeniki kuda rendu deeniki rendu deeniki rendu hydrogens deeniki rendu hydrogens deeniki rendu hydrogens kaani deeniki one two three already three bonds unnai so we'll have only one more hydrogen and deeniki kuda one more hydrogen but this one only one bond so write three hydrogens so ee rakamga manam complete formula for a given cyclic compound raasam manam idi malli same thing mana color maruddam 1 2 3 4 5 6 7 8 ch3 ch2 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 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, this is the first bond. That means, you have three hydrogens. Here, two bonds are there. Two hydrogens are there. So, this is CH3, CH2, 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 CH3. And now, this is B. This is A. This is A. Now, we will write C. This is A. So, here, there are one, two, three bonds. So, here, there are CH. triple bond c and this is going to be having ch2 choh ch3 ikkada mood bonds unnai andukani carbon ki inka oka bond raaste chaalu andukani oka hydrogen pettanu ch triple bond and c and this carbon is having only two bond that's why i kept two hydrogens ikkada malli manake undi carbon ki rendu bonds unnai ikkada nunchi oka bond undi so oka hydrogen pettanu oh as it is raasen ch3 and now this is going to be d c c c now this is having only one bond that's a remaining three hydrogens now here we will have one hydrogen 1 2 3 so we will have only one more hydrogen one more hydrogen ee rakamga bond line representations ni complete representation kinda marchochu by assuming every corner we are having carbon and we are going to be writing the hydrogens to be attached so tetravalency satisfaction tetravalency satisfaction write the condensed formula for each of the following compound so methyl tertiary butyl ether ch3 o tertiary butyl so man gurtu pettukovali tertiary butyl ante butyl is having tertiary carbon so ether ante oxygen already functional group lo cheppanu so methyl tertiary butyl ether can be represented like this 2 chloro 1 1 trifluoro ethane so first ethane ante rendu carbon lo 2 chloro annadu kabatti second position lo chlorine pettandi 1 1 trifluoro annadu kabatti 3 fluorine pettandi so migilinatundi di hydrogens raayali ch2 cl cf3 2 methyl buta 13 diene buta 13 diene ante this one double bond at first position third position we are having buta 13 diene and 2 methyl so ch3 ikkada rendu bonds unnai migitne rendu bonds kuda hydrogens raayandi ikkada already naalugu bonds unnai raayakaladu hydrogen here h2 so ee rakamga raayachu but 2 in 1 all so ch2oh 1 2 3 4 so but 2 in 1 all structure ela raayachu just endante manaki nomenclature poorthiga vachindi adu ardham avutundi just condensed formula lo ivanni kuda gurtu pettukondi draw the bond line structure for the following compound so bond line structure raayalante ch3 so you can able to write it as like this and ch we are having like this 
and now this one is going to be having CH2 and now this is going to be having CHC double bond and now here we are going to have C2H5 so you can able write like this and then prati corner lo koda manam carbon assume jesu koli 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 then 1 2 3 4 5 6 okay you can raise two kada so c to h5 so total we are going to be having bond line representation like this so ee rakamga kanda straight ga ne raayalan kunte ganaka ee eppudaithe single bonds untaye dan straight ga raayadan kudaradu compulsory oka corner chupinchali manam compulsory so now coming to the iupac nomenclature so iupac nomenclature lo manaku upayogam cheppanu systematic nomenclature manam chala systematic ga name ivachchu so aa name lo manam ekkadaina sare ee particular world lo ये कार्नर की वेलना सरे आ पेर तो वो के काम पोन उन्नत दी वो के पेर तो रेंड काम पोन लोना दी इम्पॉसिबल अंधु कोस में आईयूपीएसी नामन क्लेचर ने दी ये बड़म जरिगिंदी ओके सो दिस आईयूपीएसी नामन क्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ टोटल फाइव पॉट्स रूटवर्ड primary suffix secondary suffix primary prefix secondary prefix manam ganaka ee particular iupac nomenclature teeskunte total ga five parts untai five parts lo kuda maniki main ga undedi root word middle so that root word is going to be having afterwards called as primary suffix before is called as primary prefix after primary prefix is called as primary secondary prefix and after primary suffix is called as secondary suffix aa rakamga mottam five parts untai ipudu ee five parts kuda em chestayi okkoka part tu em em explain chestundi ipudu chuddam so the root word is going to be explaining about number of carbon in main chain so nenu long chain anukonda main chain ni maatrame pilustanu so chinna difference long chain ante prati sari long chain e teeskom eppudaithe manaki functional group undado appudu long chain is going to be main chain functional group untundo functional group kaliginatuvanti chain maatrame main chain adi long avachu long kaakapochu andukani main chain or parent chain ane padam vaadachu so i am going to be using the number of carbons in main chain ante edaina oka root word ganaka teeskunte aa root word den explain chestundi number of carbons in main chain main chain lo unnatuvanti number of carbons ni manaki explain chestundi its root word and now primary suffix so primary suffix will explains about saturation and unsaturation and at the minute manak unnam thisu kunna at one main chain adhi saturated a unsaturated a ante ava anni koda single bonded carbons e unna ya main chain lo leh dhe dhe na double bond carbons gaani triple bond carbons gaani double and triple bond carbons gaani unna ya ane thilis kunni dhe manak primary suffix next ochi secondary suffix secondary suffix will explains about functional group ante teesukunna atuvanti organic compound lo edaina functional group unda leda aa functional group unte ganaka aa functional group yokka secondary suffix roopamlo dani akkada place chestamu so root word is explaining about number of carbons primary suffix explains about the saturation or unsaturation and secondary suffix explains about the functional group now primary prefix is going to be explaining about cyclic or acyclic ante primary prefix anedi ela untundi organization ante adi arrangement of carbon chain
అది లీనియర్గా అరేంజ్ అయ్యిందా లేదంటే సైక్లిక్గా అరేంజ్ అయ్యిందా అనేది చెప్పేదే మనకి ఈ పర్టికులర్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ సబ్స్టిట్యూవెంట్స్ అంటే ఒకసారి రూట్ వర్డ్ అండ్ సైఫిక్స్ సెకండరీ సఫిక్స్ డిసైడ్ అయిపోయిన తర్వాత మిగిలినటువంటి ఏదైనా సరే ఆ దాన్ని సబ్స్టిట్యూవెంట్ అంటాం ఆ సబ్స్టిట్యూవెంట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ తెలుస్తుంది మనకి సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ దగ్గర తెలుస్తుంది సో ఈ రకంగా ఫైవ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ ఐయూపిఎస్సి నామన్ క్లేచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ రూట్ వర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద సాచురేషన్ ఆర్ అన్సాచురేషన్ సెకండరీ సఫిక్స్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఇన్ యర్ మెయిన్ చైన్ అండ్ దస్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద సబ్స్టిట్యూవెంట్స్ సో ఇది మనకి ఉన్నటువంటివి సో నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఇన్ మెయిన్ చైన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇప్పుడు వన్ కార్బన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మిత్ టూ కార్బన్ గోయింగ్ టు బి ఇత్ త్రీ కార్బన్ ప్రోప్ అందరికీ తెలిసిందే మీరు కూడా అనొచ్చు నాతో పాటు ఫోర్ కార్బన్ బ్యూట్ ఫైవ్ కార్బన్ పెంట్ సిక్స్ కార్బన్ హెక్స్ సెవెన్ కార్బన్ హెప్ట్ ఎయిట్ కార్బన్ ఆక్ట్ నైన్ కార్బన్ నోన్ టెన్ కార్బన్ డెక్ లెవెన్ కార్బన్ అండెక్ ట్వెల్వ్ కార్బన్ డోడెక్ సో ఇక్కడ వరకు తెలుసుకుంటే చాలు సి ట్వంటీ ఐకోసా సి హండ్రెడ్ హెక్టా అవన్నీ అవసరం లేదు జస్ట్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మనకి బేసిక్ నామన్ క్లేచర్ సంబంధించి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ తీసుకునేది అన్సాచురేషన్ ఆర్ సాచురేషన్ నవ్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ మెయిన్ చైన్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సింగిల్ బాండ్ ఐ విల్ యూజ్ ఏన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ డబల్ బాండ్ ఐ విల్ యూజ్ ఈన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఐ విల్ యూజ్ ఐన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ డబల్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఐ విల్ యూజ్ ఇన్ ఐన్ అంటే మనకి రూట్ వర్డ్ తెలిసిన తర్వాత తర్వాత తెలియాల్సింది ఏంటి సాచురేషన్ అది మెయిన్ చైన్లో అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉంటే ఏనని డబల్ బాండ్ ఉంటే ఈనని ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే ఐనని డబల్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఉంటే ఈ నైన్ అని ఈ రకంగా నేను ప్రైమరీ సఫిక్స్ని యాడ్ చేస్తాను సో ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిస్కస్డ్ లా బిగ్ టేబుల్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ లైక్ సిఓఓహెచ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సిఓఓఆర్ ఎస్టర్ సిఓఎన్హెచ్ టూ ఎమ్ఐడ్ సిహెచ్ఓ ఆల్డిహైడ్ సిఓ కీటోన్ ఓహెచ్ ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఒక సపరేట్ టేబుల్ ఇచ్చాను అక్కడ చెప్తాను ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సంబంధించిన విషయం ఓకే సో ఫస్ట్ విల్ కన్ఫామ్ దిస్ వన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ అరేంజ్మెంట్ సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ సైక్లో బైసైక్లో స్పైరో అదే కాంపౌండ్ గనక ఎసైక్లిక్ ఆర్ లీనియర్లీ అరేంజ్డ్ అయితే గనక ఆ కాంపౌండ్ అనేది లీనియర్ అరేంజ్ అయితే గనక ఈ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఇది కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ నామన్ క్లేజ్ సంబంధించి ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఎసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్లో ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ అనేది ఉండదు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీట్లీ ఆబ్సెంట్ ఓన్లీ సైక్లిక్ కాంపౌండ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సైక్లో బైసైక్లో స్పైరో సో ఈ రకంగా చెప్పొచ్చు నౌ కమింగ్ టు ద సబ్స్టిట్యువెంట్స్ నౌ ఆల్కేన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఏ సబ్స్టిట్యువెంట్ ఐ విల్ రైట్ ఆల్కైల్ ఆల్కీన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఏ సబ్స్టిట్యువెంట్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఆల్కీనైల్ ఆల్కైన్ యాక్టింగ్ యాజ్ సబ్స్టిట్యువెంట్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఆల్కైనైల్ సో ఈ రకంగా మనం జనరల్ పదం అంటే మీథేన్ మిథైల్ ఈథేన్ ఇథైల్ ఈథీన్ ఇథినైల్ ప్రోపీన్ ప్రోపినైల్ అండ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ఆల్కైన్ ఇథైన్ ఇథైనైల్ ప్రొపైన్ ప్రొపైనైల్ ఆ రకంగా నేను ఆ పర్టికులర్ ఏదైతే సబ్స్టిట్యువెంట్ ఉందో ఆల్కేన్ విల్ బికమ్ ఆల్కైల్ ఆల్కీన్ విల్ బికమ్ ఆల్కీనైల్ ఆల్కైన్ విల్ బికమ్ ఆల్కైనైల్ సో ఆ రకంగా మనం ఈ పర్టికులర్ సబ్స్టిట్యువెంట్స్ యొక్క పేర్లు పెట్టచ్చు 
kani functional group will be also acting as substituent when it is acting as a functional group we will write suffix when it is acting as a substituent we will write prefix so two different names will be there ante adi functional group kind act chestunnappudu oka peru rastam adi last lo rastam adi suffix adi veru adhe functional group maniki substituent kind act chesthe dani prefix kind rastam aa prefix kind rasinappudu dani yokka peru verega untundi aa rakamga maniki idi veru ఇది వేరు సో ఆ రకమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఒక ట్యాబ్లర్ ఫామ్లో ఇచ్చాను ఫంక్షన్ గ్రూప్ సంబంధించి అది నేను డిస్ప్లే చేస్తాను సో మొదటిగా ఈ మిగిలినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా ఇచ్చాను ఇక్కడ ఇంకా ఫర్దర్గా ఒక ఆల్కేన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే కనుక కొంత ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి ఆల్కేన్ ఆర్హెచ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఆల్కైల్ then it is going to be r so idi manaki basic information manaku telisindi ee alkyl rasinappude chaala rakayalana alkyl raayachu say for example now this is going to be acting as it is called as n pentyl it is going to be called as n pentyl now this is going to be acting as isopentyl అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా ఏం చూపిస్తున్నాను ఇది మెయిన్ చైన్కి అటాచ్ చేయండి మరి సబ్స్టిట్యూన్ కింద ఇది మెయిన్ చైన్కి అటాచ్ చేయండి సబ్స్టిట్యూన్ కింద ఇలాగ లీనియర్ కార్బన్లో ఉండి అటాచ్ అయితే ఎన్ పెంటాయిల్ అలా కాకుండా ఇలాంటి ఒక గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని ఐసో గ్రూప్ అంటాం సో టోటల్ ఫైవ్ కార్బన్స్ ఐసో పెంటాయిల్ అలా కాకుండా ఇలా ఉంది సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ నియో అండ్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి నేమ్డ్ యాజ్ నియో పెంటాయిల్ ఎన్పెంటైల్ ఐసోపెంటైల్ నియోపెంటైల్ ఇది ఒక రకమైనటువంటి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఓన్లీ అండ్ వన్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రైమరీ బ్యూటైల్ ఎప్పుడూ కూడా ప్రైమరీ బ్యూటైల్ వాడం దీన్ని ఎన్ బ్యూటైల్ అయినా వాడతాం నా దిస్ కార్బన్ ఈజ్ గోయింగ్ బి కాల్ ఎస్ సెకండరీ కార్బన్ సో ఇట్స్ గోయింగ్ బి కాల్ ఎస్ సెకండరీ బ్యూటైల్ now it's going to be called tertiary carbon it's called as tertiary butyl so primary butyl secondary butyl tertiary butyl so ardham enti one carbon attached to only one carbon it's called as primary carbon primary carbon butyl is attached that's why it's called primary butyl and it is going to be called as secondary butyl because secondary carbon of butyl attached here tertiary carbon carbon attached to three carbons is called tertiary carbon so that's why it is going to be called as primary butyl secondary butyl tertiary butyl it is going to be primary carbon so that's why primary butyl it's called as secondary carbon attached to two carbons it's called as tertiary carbon that's why it's called as tertiary butyl ee rakamga manam substituents ni teesukunnatlayite ganaka aa substituents ye rakamga ye carbon attach ayindi linear chain lo attach ayithe n butyl iso chain attach ayithe isopentyl అదే కనుక నియో చైన్ అటాచ్ అయితే నియో పెంటైల్ అదే మనకి బ్యూటేన్ తీసుకుంటే కనుక ప్రైమరీ కార్బన్ ఆఫ్ బ్యూటేన్ ఇస్ అటాచ్ ఇస్ ప్రైమరీ బ్యూటైల్ సెకండరీ కార్బన్ ఆఫ్ బ్యూటేన్ ఇస్ అటాచ్ ఇస్ సెకండరీ బ్యూటైల్ టెర్షరీ కార్బన్ ఆఫ్ బ్యూటేన్ ఇస్ అటాచ్ ఇస్ కాల్ ఎస్ టెర్షరీ బ్యూటైల్ సో ఆ రకంగా మనం ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షరీ బ్యూటైల్స్ అని కూడా మనం ఈ పేర్లు చెప్పొచ్చు సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు హైడ్రో కార్బన్స్ పేర్లు ఎలా పెడతాము సో ఆలిఫాటిక్ హైడ్రో కార్బన్స్ సో ఈ ఆలిఫాటిక్ హైడ్రో కార్బన్స్ అంటే నేను ఇందాక ఏదైతే ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అని మాట్లాడానో ఆ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ లేకుండా ఆ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ లేకుండా ఉన్నట్లయితే కనుక నేమ్ ఎలా పెడతాము సో మీరు మీ టెక్స్ట్ బుక్లో చదువుంటారు ఆల్రెడీ లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్ లోయెస్ట్ సామ్ రూల్ లోయెస్ట్ లోకెన్ రూల్ ఈ రకంగా చదువుంటారు సో నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు నేను నా నామన్ క్లేచర్లో రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తాను ఒకటి వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ when we are not going to have functional group ante functional group unnappudu functional group lenappudu rules ela follow avali so first ga ilaka follow aithe ganaka meer naming lo tappu pettadam anedi jaragadu so first ni nenu chudali compound ichina antne aaniki edaina functional group unda leda so functional group unte em pettali peru adi nenu tarava cheptanu ippudu endi ichina compound lo functional group ledu aa functional group lenappudu నేను కాంపౌండ్కి పేరు ఎలా పెట్టాలి సో దాన్నే మనం చూస్తున్నాం ఫస్ట్ సో దీంట్లో ఎప్పుడైతే మనకి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ లేదో అప్పుడు మొదటిగా నేను చేసేది ఏంటి 
choose the longest chain. as main chain or parent chain. So, we have to say functional group one up to matram are functional group carbon chain matram main chain. You could have functional group lay the car but the manam dini main chain can thesis kundam and the longest chain is going to be taken as main chain. So, what is the advantage we are having with main chain? Root word can be explained. Root word and it didn't decide just them. So the choose the longest chain as main chain. Now, after choosing the longest chain as main chain, next immediately what the priority is supposed to serve? It is going to be main chain with more number of substituents. is preferable so longest chain this code on top part of an angel dolly now could the longest chain last night up to the longest chain low yeah the longest chain can then prefer chaley and they yeah chose the next priority the chain which is going to be consisting of more number of substituents and a substituents you could go on at 20 main chain edit the window done in a parent chain can this could done Ativanti chine epukoda manaki preferable. So Taravata Manan Chodal Sindhi numbering. So e particular numbering law first name choose the lowest locant rule. Numbering of Sarkin and choose the endi lowest locant rule. Lowest locant rule and anti manaki yakada ite ganaka. Substituent and a double bond gani, triple bond gani, single bond gani, yedena this condi. Substituent ki taku a number of ste, dane mana lowest locant under. And two methyl propane, sorry, two methyl uh, butane, three methyl butane. So if we end it low, manaki number akar taku on the two methyl butane, the number taku on the. So we are going to be giving lowest locant rule. So, and the question 2 methyl butane is correct, 3 methyl butane is wrong. So, that is the lowest locant rule. After lowest locant rule, give double bond priority. Double bond and triple bond priorities will come. We will check the priorities. In this case, double bond is more prior than triple bond, triple bond is more prior than single bond. Check the so, if you want double bond priority and triple bond priority, if you do lowest low control, Tharavath man decide just them, then now we are going to be taking e double bond or triple bond priority, I point Tharavath, up to do lowest sum rule. Lowest sum rule and end, if you are having vakati kante ekku substituents on up to do, our substituents yaka locants matani kalipin up to do, Yakarate naga locant sum taku untundo adi maniki numbering correct. So our numbering even kosum e particular than this quali. After lowest sum rule, then I will prefer alphabetical lowest sum rule. So ye rules ni manam follow it eganaka, ye recommend tapu jarakunda hydrocarbons ki nomenclature petavachu. So, Madhuriga Chodal Sindhi, longest chain is taken as main chain. And second one, the substituents are supposed to be more, that chain is preferable as a main chain. And then while numbering, you only could have numbering some engine rules. Numbering lone man ekku tappul jasta. So, while doing the numbering for a particular hydrocarbon, what we are supposed to first to prefer? Lowest locant rule. Lowest locant rule ante. Yepud nunchi numbering start cheste. Akkada naaku lowest number is going to be given to the substituent. A particular lowest locant rule this kunta. A tarvata double bond and triple bond priority na apud manam follow hotam. A tarvata lowest sum rule. A tarvata alphabetical lowest sum rule. E recommended under order lo manam. Lowest sum ante chepen alphabetical lowest sum ante. Maniki rendu vai polunchi vokay lowest sum ochina puru. 
ఏ వైపు నుంచి ఆల్ఫాబెటికల్ గా లోయస్ఎం వస్తుందో దాన్ని ప్రిఫర్ చేసి ఆ నెంబరింగ్ ని మనం ఫాలో అవుతాం సో ఈ రకమైనటువంటి ఈ పర్టికులర్ రూల్స్ అన్నిటినీ కూడా IUPAC nomenclature of hydrocarbons lo follow out them. So we'll go for some examples, then we'll come to know how we can able to give the name. Suppose zila undi. So naku ippudu thisko holes in a 20, numbering yala thisko holi enti. So now I'll be taking 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, now, what do you choose? Longest chance 6 was to be. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is now we put longest chance and then choose chess. So, you put the longest chain I put in the. So, longest chain root word end one key 6 carbon. So, hex and all the carbons are going to be having the single bonds. That's why I can write N. And any functional group is there? Not there. That's not required. Now we are going to be having two substituents. What are the substituents we are going to be having here? Here one methyl group. Here one methyl group. Hydrogens in right level, you have to assume in. And now second position, fourth position. We are going to be having the methyl. So that's why we are going to be writing. Now the numbering, why you have to give like this only? I can able to give like this also. 1, 2, 3. So if our number is taken, then the third position is 1, 2. Yala is taken, second position is 1. So 3 methyl, 2 methyl. Yeh the lowest locand. So lowest locand is 2 methyl. So and the question, now the numbering, this is going to be correct numbering. Yala numbering is taken, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is going to be wrong numbering. So, and the kind of yellow numbering you have got in the 3 methyl austin ka bati. 2 methyl austin ka bati e numbering you have got chu. So, and the question, manam e numbering in follow autumn le du. Mali confused other than quotas nana. So, mani e numbering follow out na mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 numbering matrin follow out na. So, we are going to be having substituents. What are the names I can able to write now? Substituents names are second position methyl. And fourth position methyl. So when same substituent is repeated, we are supposed to use di, tri, tetra like that. So now it is going to be having two four dimethyl. So matam name rayal so stay two four dimethyl hexane will be the name. So Miguel Netwin rules. So the alphabetical we are going to be writing the name. And then we are going to be having no punctuations. Nothing will be there in between the names. It is a single word. IUPAC name is. No gaps, no commas and all. We are supposed to separate it. So, and the kind of matto and the kind of bogate pair rayale. 2,4-dimethyl hexane will be the name of this compound. So, now we can able to give one more compound. One more example. So, now I have a compound. So, now I have the longest chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here I have to choose. 8 carbons are going to be coming in the longest chain. But which one has to be taken as the longest chain? So, that's one. 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, this is the longest chain. This is the longest chain. Can this is the longest chain. Now, this is the longest chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Can I? So, this is going to be having 
ఇక్కడ తీసుకుంటే ఒకటి రెండు రెండు సబ్స్టిట్యూంట్స్ మాత్రమే వచ్చినాయి కానీ ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఎన్ని వచ్చినాయి సబ్స్టిట్యూంట్స్ వన్ టూ అండ్ వీఆర్ గోయింట్ హ్యావ్ టూ 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 సో టోటల్ సిక్స్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ వచ్చినాయి సో ఆల్వేస్ వీఆర్ గోయింట్ బి టేకింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూంట్ ఈస్ గోయింట్ బి ద మెయిన్ చైన్ సో అందుకని ఇది మెయిన్ చైన్ కింద తీసుకున్నాం సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎన్ని కార్బన్స్ ఎయిట్ కార్బన్స్ సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఆక్ట్ ఆల్ ఆర్ సింగిల్ బాండ్స్ ఎన్ ఆక్టేన్ నా సబ్స్టిట్యూంట్స్ సెకండ్ పొజిషన్ టూ మిథైల్ గ్రూప్స్ సెవెంత్ పొజిషన్ టూ మిథైల్ గ్రూప్స్ సో దాట్స్ వై కెన్ రైట్ టూ టూ సెవెన్ సెవెన్ టెట్రా మిథైల్ టూ టూ సెవెన్ సెవెన్ టెట్రా మిథైల్ ఎందుకంటే నాలుగు సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి టెట్రా మిథైల్ అండ్ నవ్ థర్డ్ పొజిషన్ సిక్స్త్ పొజిషన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఇథైల్ త్రీ సిక్స్ డై ఇథైల్ నేమ్ రాసేటప్పుడు ఏం ఫాలో అవ్వాలి మనం ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి సో అందుకోసం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం రాయాలి నేను త్రీ సిక్స్ డై ఇథైల్ రాయాలి ఎందుకంటే డి అండ్ టీ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ఫర్ ద ఆల్ఫాబెట్స్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో టెట్రా కానీ డైని కానీ కన్సిడర్ చేయం ఓన్లీ ఎథైల్ అండ్ మిథైల్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ దట్స్ వై దట్ డై ఇథైల్ విల్ బి కమింగ్ ఫస్ట్ త్రీ సిక్స్ డై ఇథైల్ టూ టూ సెవెన్ సెవెన్ టెట్రా మిథైల్ ఆక్టేన్ విల్ బి ద నేమ్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ అర్థమైంది కదా సో ఈ రకంగా నేను ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ ని బేస్ చేసుకుని రూల్ గురించి చెప్పుకున్నా సో తర్వాత ఈ పర్టికులర్ కాంపౌండ్ యొక్క నేమ్ ఎలా పెట్టాలి ఇప్పుడు డబల్ బాండ్ ఉంది ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది ఇలాంటప్పుడు నేను ఏం చేయాలి సో దీనికోసం నేను ఏం చెప్పాను ఆఫ్టర్ గోయింగ్ ఫర్ లాంగెస్ట్ చైన్ విత్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూంట్ ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ ఏం చూడాలని చెప్పాను లోయెస్ట్ లోకెన్ రూల్ చూడాలి డబల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ప్రయారిటీని చూడకూడదు సో అంటే అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు డబల్ బాండ్ ప్రయారిటీని తీసుకుంటే ఇక్కడ తక్కువ నెంబరింగ్ వస్తుంది సో అందుకని ఇది తీసుకోవాలనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నా లోయెస్ట్ లోకెన్ సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ రాంగ్ అంటే ఇటువైపు నుంచి నెంబరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే ట్రిపుల్ బాండ్కి ఫస్ట్ నెంబర్ వచ్చింది అందుకోసం ఎప్పుడు కూడా లోయెస్ట్ లోకెన్ రూల్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అందుకోసం ఈ పర్టికులర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నెంబరింగ్ ఏదైతే ఇచ్చానో ఆ నెంబరింగ్ తప్పు ఈ నెంబరింగ్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ హౌ మెనీ కార్బన్స్ పెంట్ ఎప్పుడైనా సరే డబల్ బాండ్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే ఎన్ఐన్ అని రాస్తాం సో దట్ ఎన్ఐన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ నో ప్రయారిటీస్ అండ్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ రైట్ ఆల్వేస్ ఎన్ఐన్ నవ్ ఈన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అట్ ఫోర్త్ పొజిషన్ ఫోర్ ఎన్ అండ్ ఐన్ ఈజ్ ప్రజెంట్ అట్ ఫస్ట్ పొజిషన్ వన్ ఐన్ సో దట్స్ వై ఫోర్ ఇన్ వన్ ఐన్ విల్ బి ద నేమ్ and we are not going to have any substituents there that's why the name is going to be pent 4n 1 n so this one will be the name of this compound ardhamaindi kada ippudu nenu immediate ga inko example ichestanu appudu inka clear ga ardham avutundi c double bond c triple bond c now 1 2 3 4 వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ రకంగా నేను నెంబరింగ్ ఇచ్చేనప్పుడు ఈ నెంబరింగ్లో ఏది ఇటువైపు నుంచి చూసుకున్నా సరే ట్రిపుల్ బాండ్ ఈజ్ గెటింగ్ ఫస్ట్ నెంబర్ లోయెస్ట్ లోకెన్ హీర్ ఆల్సో యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ లోయెస్ట్ లోకెన్ వన్ సో ఇప్పుడు రెండు వైపులా కూడా లోయెస్ట్ లోకెన్టే ఉంది అప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను డబుల్ బాండ్ ప్రయారిటీ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ సో దట్స్ వై దిస్ నెంబరింగ్ విల్ బికమ్ రాంగ్ అండ్ దిస్ నెంబరింగ్ విల్ బికమ్ కరెక్ట్ సో నవ్ బ్యూట్ వన్ ఎన్ త్రీ ఐన్ విల్ బి ద కరెక్ట్ నేమ్ ఫర్ దిస్ కాంపౌండ్ బ్యూట్ వన్ ఎన్ త్రీ ఐన్ ఎందుకంటే 
ఇందాక డబల్ బాండ్ అనేది తక్కువ నెంబరింగ్ వచ్చింది టూ దగ్గరకు వస్తుంది ఇక్కడ ట్రిపుల్ బాండ్ అనేది వన్ నెంబర్ వచ్చింది అందుకని ట్రిపుల్ బాండ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి నాట్ గివెన్ ప్రయారిటీ లోయెస్ట్ లో కెంట్రోల్ ఈజ్ గివెన్ ప్రయారిటీ ఇక్కడ రెండు వైపులా లోయెస్ట్ లో కెంట్ సేమే ఉంది అందుకోసం నేను డబుల్ బాండ్ ఈజ్ గివెన్ ప్రయారిటీ అండ్ డబుల్ బాండ్ నుంచి మాత్రమే నెంబరింగ్ స్టార్ట్ చేశాను ఓకేనా సో ఈ రకమైనటువంటి హైడ్రోకార్బన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత సో ఇలాంటి ఒక కాంపౌండ్ వచ్చింది మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎటువైపు చూసినా సరే నాకు సెవెన్ కార్బన్సే వస్తున్నాయి సెవెన్ కార్బన్స్ ఇస్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ ఇప్పుడు నేను నెంబరింగ్ ఏది కరెక్టు ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా థర్డ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి టేకెన్ ఇక్కడ కూడా థర్డ్ లోయెస్ట్ లోకెంట్ రెండు వైపులో కూడా త్రీనే ఉంది లోయెస్ట్ సమ్ తీసుకుంటే త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిట్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఇటువైపు డైరెక్షన్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఇటు వైపు డైరెక్షన్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిట్ సో సేమ్ లోయస్సమ్ నవ్ ఐ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఆల్ఫాబెటికల్లీ లోయస్సమ్ సో ఆల్ఫాబెటికల్ లోయస్సమ్ అంటే ఏంటి త్రీ మిథాయిల్ ఫైవ్ ఇథాయిల్ అంటే మిథాయిల్ ఎమ్ ఈజ్ గెటింగ్ త్రీ హియర్ ఇథాయిల్ ఈజ్ గెటింగ్ ఫైవ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇథాయిల్ ఈజ్ గెటింగ్ త్రీ ఈ అండ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఫైవ్ సో దట్స్ వై దిస్ నెంబరింగ్ ఈజ్ రాంగ్ సో దిస్ నెంబరింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ so now i can write seven carbon hept yen and substituents are going to be 3 ethyl 5 methyl so the name is going to be 3 ethyl 5 methyl heptane will be the name of the compound అర్థమవుతుంది కదా సో నేమ్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఏదైతే నేను ఆర్డర్లో ఫాలో అవుతున్నానో అదే ఆర్డర్లో ఫాలో అవ్వండి ఆ ఆర్డర్ ప్రకారం రూల్స్ని రాసుకుంటూ వెళ్తే నేమ్ అనేది తప్పు చేయడానికి చాలా తక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ రకంగా మనం హైడ్రోకార్బన్స్ నేమ్స్ అనేది మనం ఇవ్వచ్చు సో ఇంకొకటి కాంప్లెక్స్ సబ్స్టిట్యూన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకుందాం హైడ్రోకార్బన్స్లో ఈ రకంగా కాంపౌండ్ ఇచ్చినప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇదే లాంగెస్ట్ చైన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి లాంగెస్ట్ చైన్ అవడానికి ఛాన్సెస్ లేవు కాబట్టి సో లాంగెస్ట్ చైన్ ఇది దిస్వన్ ఓన్లీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఫోర్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి మనకి ఎటువైపు తీసుకున్న ఒకటే ఇప్పుడు దీన్ని లాంగెస్ట్ చైన్ తీసేసుకున్న తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ది ఏంటి ఈ పర్టికులర్ దాన్ని నేను ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే కొంచెం క్లియారిటీ తెలియడం కోసం సో ఇది కదా ఈ ఎగ్జాక్ట్ రిప్రజెంట్ పక్కనే ఉంచే నేను సో ఇది ఇది రెండు సేమే ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని పిలవచ్చు నేను టెర్షరీ బిటాల్ అని పిలవచ్చు సో ఆ రకంగా టెర్షరీ బిటాల్ అని పిలిస్తే ఫోర్ సిక్స్ డై టెర్షరీ బిటాయిల్ ఆక్టే నోనేన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కామన్ వన్ సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ బట్ నవ్ ఐ విల్ బి టేకింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టిట్యూన్ హౌ టు నేమ్ ఇట్ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టిట్యూన్ అంటే అర్థం ఏమిటి ఒక సబ్స్టిట్యూవెంట్ ఉన్నప్పుడు అది సింగిల్ పేరుతో చెప్పేస్తే దాన్ని సింపుల్ సబ్స్టిట్యూవెంట్ అదే సింపుల్ సబ్స్టిట్యూవెంట్ మీద మరి ఒక సబ్స్టిట్యూంట్ ఉన్నప్పుడు అటువంటి సబ్స్టిట్యూవెంట్ని నేను కాంప్లెక్స్ సబ్స్టిట్యూంట్ అని పిలుస్తాను సో ఈ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టిట్యూంట్ తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు దీనికి ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి ద నెంబర్ వన్ పొజిషన్ విల్ బి గివెన్ the carbon attached to the main chain carbon ki attach aina main chain ki maatrame eppudu kuda first number ivali there is no other rule for this one substituent ki numbering icche dantlo ye rakamaina other rules undav always we are going to give the carbon attached to the main chain should be given one a main chain ki attach aina carbon ki first number icheyali adi okkate rule 
So that's what we are going to be having. Now choose the longest chain. Any direction I'm having two only. One, two, one, two, one, two. So now the substituent main chain is this one. So ethyl. On ethyl, I'm having two more substituents. So it's going to be named as one, one, dimethyl, ethyl. So this particular substituent with and ethyl and a substituent with the Mali rendu methyl substituents on nai. So it went to what complex substituent any dini bracket low pet chubinchali. So e particular bracket acad on the fourth position low on the other same we are going to be having at sixth position also. So four six mamol substituent repeat at a bi di tri tetra alagate chubistunamo. Complex substituent repeat I take and bis, tris, tetrakis, pentakis, and a vadali. So now it is going to be bis, four, six, one, one, dimethyl, ethyl, and it is going to be having no name. So we can able to write no name directly. So bis, four, six, one, one, dimethyl, ethyl, no name will be the name of this compound. E particular name to e din pelachu. This is complex substituents taluka nomenclature. Complex substituents on Napuru hydrocarbons yaka nomenclature. Okay na? So e recommend to nomenclature and the code hydrocarbons ka applicable out in the so Ikraman Gutupit calls in the ISO and NEO are taken for alphabetic order. Secondary and tertiary are not considered for alphabetic order. Isopropyl gani, neopentyl gani, rasinapuru, a yen gani, i gani, alphabetic order key, consider chastamu. Secondary butyl, tertiary butyl, e rakanga rasinapuru, avi epudu koda, alphabetic order key, consider cheyamu. So e rendu padal koda, good to bet kondi, rend rules koda, e matam aniti rules ni miri as it is ga follow in at late, miru e hydrocarbons, and other than functional group which napuru, e recommend tapu chedaniki. Chances wound woo. Okay, now so we'll move on to how many primary, secondary, and tertiary quaternary carbon atoms are present in the following molecule. So, Ikramaniki in the Kichipenu, one carbon attached to one more carbon, primary carbon, one carbon attached to two carbon, secondary carbon, one carbon attached to three carbons, tertiary carbon, one carbon attached to four carbons, quaternary carbon. So, you put any primary, any secondary, any tertiary. First primary Radham. Now this carbon attached to only one carbon, primary. This carbon attached to two carbon, secondary. This is attached to two carbon, secondary. Now this is also attached to two carbon, secondary. Now this carbon attached to four carbons, quaternary. This carbon attached to two carbon, secondary. This carbon is going to be primary. This carbon, secondary. This carbon, primary. This is secondary. This is tertiary, this is primary, this is secondary, this is primary. So, first we will count primary 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 primary carbons are there. Secondary 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 secondary carbons are there. 1 tertiary carbon is there, and 1 quaternary carbon is there. And just to show also in one carbon, any carbon will get attached on the one carbon get attached the primary, two carbon get attached the secondary, three carbon get attached the tertiary, four carbon get attached the quaternary. So, our akanga manam, e particular number of carbons na identify chechu. Write the IUPAC name of the compound given. So, in the manam longest chain, and we are going to be taking the substituents. Everything is important. Now, you can able to count the number of carbons in main chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, you to choose the ceremony, 7 is the longest chain. I can take it with more number of substituents. Now, this is main chain. 1, 2, 3 substituents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, this e particular thing is the same thing. Now, we have to take the mood substituents. So, this e is 
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सो सेवन कार्बन से वी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो अंदम इधंगेस्ट चैन मारद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इधी लांगेस्ट चैन नाव ऐम गोइंग टू हाव वन मिथाइल वन ऐसो प्रोफाइल वन सैकंडरी बिटाइल इकडे चपेन ऐसो प्रोफाइल कंसीडर्ड फर् आलबेटिक आर्डर ई विल बी कमिंग फस्ट सो फोर ऐसो प्रोफाइल थ्री सो इट इज गोइंग बी सैकंडरी बिटाइल ना सो दट फस्ट विल कम सैकंडरी बिटाइल ओनली फोर सैक् ब्यूटाइल फोर ऐसो प्रोफाइल थ्री मिथाइल ऑक्टेन सो दिश विल बी द नेम ऑफ दिस कॉम्पौंड फोर सैकंडरी बिटाइल फोर ऐसो प्रोफाइल थ्री मिथाइल हियर ई विल बी कंसिडर्ड फॉर आलफाबेटिक आर्डर हियर बी विल बी कंसिडर्ड हियर एम विल बी कंसिडर्ड फॉर आलफाबेटिक आर्डर दट द नेम विल बी लाइक दिस फोर सैकंडरी बिटाइल फोर ऐसो प्रोफाइल थ्री मिथाइल ऑक्टेन Write the IUPAC name of the compound given here. So now it's going to be carbon, carbon. So one, two, three, four, five, six, seven. So seven carbons. So now, hept. Second position, fifth position. So here in the chart, look what I'm going to give. Two, five, diene. So then double bond repeat. I na. ट्रिपल बॉन्ड रिपीट डई ऐन डईन रायचु हेप्टा टू फाइव डई ऐन विल बी द करेक्ट नेम फर् दिशंपउंड क्लोरी सो आलबेटिक आर्डर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्लोरी सी ब्रोम इन बी अंक आलबेटिकल लोएसम ऐल फा एंड द नेम इज गोइंग टू बी टू ब्रोमो फाइव क्लोरो हेक्सा वन काम फाइव डईन टू ब्रोमो फाइव क्लोरो हेक्सा वन फाइव डईन विल बी द नेम ऑफ दिस कॉम्पौंड नाउ कमिंग टू द नाम क्लेचर आफ कांपौं वित् फंक्षनल ग्रूप सो इंदा चपेन कदम फंक्षनल ग्रूप वेरे गोटेसानी इप्ड ना फंक्षनल ग्रूप उंटे कमी रूल फावाली इपड़े फंक्षनल ग्रूप उ प्रॉब्लम लेकदा कंटे एक्व फंक्षनल ग्रूपल मन कंपलसरी रूल फावाली चूज द प्रयारीटी फंक्षनल ग्रूप to give suffix ante okate functional group unte suffix ke problem ledu kaani okati kante ekku functional group lu unnappudu priority order anedi okati undi aa priority order kuda nenu display chestanu aa priority order prakaram functional group ni first decide cheyali choose the priority functional group to give suffix dani prakarame nan main chain suffix ni decide cheyali now choose the main chain with more carbons more substituents more functional groups so in that kind of maniki ओनली डबल बॉंड ट्रिपल बॉंड ये उबी दाटो रे इक मन चला प्रयारीटी अच्छे द गिवेन मेन चैन शुड बी हाविंग मोर् का फंक्षनल ग्रूप अटे कंटे एक्व फंक्षनल ग्रूपलू फंक्षनल ग्रूपल मेन चैनक विधा नूजी अंड दट शुड बी हाविंग द 
మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ అంటే ఫస్ట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ తీసుకోవాలా లేదంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ తీసుకోవాలా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూట్ తీసుకోవాలా ఇవి అన్నిటికంటే కూడా మెయిన్గా ఏంటి తీసుకోవాలి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ని ఏదైతే మీరు ప్రయారిటీగా డిసైడ్ చేశారో దాన్ని కంపల్సరీ మెయిన్ చేయలో ఉంచుకోవాలి దానితో పాటు ఇంకేదైనా ఫంక్షనల్ గ్రూపులు ఉంటే దాన్ని కూడా కలుపుకునేటటువంటి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఈజ్ గోయింగ్ బి టేక్ నాజ్ ద మెయిన్ చైన్ అలా లేదు నాకు ఒక ఫంక్షనల్ గ్రూప్ లేకుండానే నాకు ఎక్కువ కార్బన్లు వస్తున్నాయి సో అప్పుడు నేను ఆ ఎక్కువ కార్బన్లు వచ్చేటటువంటి మెయిన్ చైన్కే వెళ్తాను సో హియర్ మెయిన్ చైన్ షుడ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ అవర్ ప్రయారిటీ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ ద మేజర్ క్రైటీరియా సో మిగిలినవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్రైటీరియాస్ ఆ రకంగా మనం మెయిన్ చైన్ ఈజ్ గోయింగ్ బి డిసైడింగ్ నెంబరింగ్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ నెంబరింగ్ స్టార్ట్స్ విత్ దేర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కార్బన్ అంటే మనం చాలా వరకు ఫంక్షనల్ గ్రూపులకి ఆ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కార్బన్ల దగ్గర నుంచే నెంబరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం అన్నమాట సిఓఓహెచ్ సిఓఎన్హెచ్ టూ సిఓఓఆర్ సిహెచ్ఓ సిఎన్ సిఓఎక్స్ ఇవన్నీ ఫంక్షనల్ గ్రూపులకి మనం నెంబరింగ్ అనేది ఆ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కార్బన్తో మాత్రమే స్టార్ట్ చేసేస్తాం సో అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫర్ ఫ్యూ they have to get least number but may not be first number e particular rule e konjam confusion ga untadi ardham chesukondi so ipudu em cheptunna nenu మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ గ్రూప్స్లో ఏంటి కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ ఎమ్ఐడు ఎస్టరు హాలిడు సైన్ ఐడు ఎస్ఐల్ హాలిడి అన్నిటికీ కూడా ఫస్ట్ కార్బన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దేర్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ కార్బన్ ఓన్లీ అక్కడి నుంచే నెంబరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను కానీ ఎప్పుడైతే కనుక మనకి కీటోన్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ ఎమైన్ కానీ ఈ మూడు ఫంక్షన్ గ్రూపులకి మనం ఏం చేస్తాం నెంబరింగ్ విల్ బి గివెన్ మైట్ బి ఫస్ట్ నెంబర్ ఆర్ లీస్ట్ నెంబర్ బట్ నాట్ ఆల్వేస్ కంపల్సరీ ద ఫస్ట్ నెంబర్ సో అనేది మాత్రం మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఏమేమి గ్రూప్లు వస్తాయి ఆల్కహాల్ వస్తుంది కీటోన్ వస్తుంది తర్వాత ఎమైన్ వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫస్ట్ నెంబరే అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఫస్ట్లో ఉంటే అది సెకండ్లో ఉన్నా సరే మనం వీ హ్యాడ్ స్టార్ట్ నెంబరింగ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ కార్బన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ సెకండ్ నెంబర్ సో అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షనల్ గ్రూపులకి అయితే ఫస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది లేదనుకో లీస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది సో ఆ రకంగా మనం ఈ పర్టికులర్ నెంబరింగ్ ని డిసైడ్ చేయాలి ఆఫ్టర్ ప్రయారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ మల్టిపుల్ బాండ్ విల్ గెట్ లెస్ నెంబర్ అంటే ఈ రూల్కి అర్థం ఏంటి ఎప్పుడైతే మనము ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్కి ఆల్రెడీ నెంబరింగ్లు ఇచ్చేసాం అన్నీ అయిపోయినాయి వన్స్ ప్రయారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ నెంబరింగ్ డిసైడ్ అయిపోయిన తరువాత నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి దేనికి ఇవ్వాలి అంటే మల్టిపుల్ బాండ్ అంటే డబల్ బాండ్ కానీ ట్రిపుల్ బాండ్ కానీ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ డబల్ బాండ్ ఆ ట్రిపుల్ బాండ్ విల్ బి గివెన్ మోర్ ప్రయారిటీ దాన్ ఎనీ అదర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ యాక్టింగ్ ఏ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఆర్ దెని అదర్ సబ్స్టిట్యూంట్ ఈస్ ప్రజెంట్ అంటే మిగిలినటువంటి సబ్స్టిట్యూంట్ అంటే ఇప్పుడు ఫంక్షనల్ గ్రూప్ డిసైడ్ అయిపోతే మిగిలిన ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అన్ని సబ్స్టిట్యూంట్స్ ట్రీట్ చేస్తాం ఆ సబ్స్టిట్యూంట్స్ కానీ లేదంటే వేరే ఏదైనా ఫంక్షనల్ గ్రూప్లు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకసారి ప్రయారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ నెంబరింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తరువాత నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి ఇస్తాం మనం మల్టిపుల్ బాండ్కి ఇస్తాం సో ఈ రకమైనటువంటి రూల్స్ అన్ని ఫాలో అయితే మనము ఏ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కలిగినటువంటి కాంపౌండ్కైనా సరే పర్ఫెక్ట్గా నేమ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటి ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ద ప్రయారిటీ ఫంక్షన్ గ్రూప్ 
ప్రయారిటీ ఫంక్షన్ గ్రూప్ని ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసేయాలి ప్రయారిటీ ఫంక్షన్ గ్రూప్ డిసైడ్ చేసిన తరువాత నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ద మెయిన్ చైన్ విత్ దట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆ రికమెండేటెడ్ మెయిన్ చైన్ చూజ్ చేసి అప్పుడు రూట్ వాడ్ డిసైడ్ చేస్తాం ఆ రూట్ వాడ్ డిసైడ్ అయిన తర్వాత నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి సో నెంబరింగ్ విల్ బి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ విల్ ఫాలో ద ఫస్ట్ నెంబర్ ఫర్ దేర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కార్బన్ లైక్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ ఎంఐడ్ ఎస్ఐల్ హైడ్ ఆల్ డిహైడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ లైక్ ఆల్కహాల్ ఎమైన్ అండ్ కీటోన్ సే విల్ బి హ్యావింగ్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ సమ్ టైమ్ ఆర్ మైట్ బి నాట్ హ్యాంగ్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ బట్ విల్ బి హ్యాంగ్ ద లీస్ట్ నెంబర్ అంటే వాట్ యొక్క ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కలిగినటువంటి కార్బన్కి ఫస్ట్ నెంబర్ కొన్నిసార్లు రావచ్చు ఒకవేళ రాకపోయినా సరే లీస్ట్ నెంబర్ అనేది దానికే ఇవ్వాలి అది అయిపోయిన తర్వాత మిగిలినటువంటి ఏ సబ్స్టిట్యూయెంట్ అయినా సరే దేనికైనా సరే నెంబరింగ్ ప్రయారిటీ ఉండదు మల్టిపుల్ బాండ్ విల్ బి గివెన్ నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ అంటే వన్స్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కార్బన్ నెంబరింగ్ ఇచ్చేసిన తర్వాత మనకి మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ప్రయారిటీస్ తీసుకుంటాం సో ఈ రకంగా ఫంక్షనల్ గ్రూప్లు ఉన్నప్పుడు ఈ రూల్స్ని ఫాలో అవ్వాలి సో ఇప్పుడు నార్మల్గా అసలు ఒక ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటే ఏమి కాంపౌండ్కి ఏ సఫిక్స్ రాయాలి ఆ తర్వాత ఏ ప్రిఫిక్స్ రాయాలి అనేది చూద్దాం ఇక టాబ్లర్ ఫామ్ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే ఎప్పుడైతే ఆ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనేది ఒక ప్రయారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కింద రేటింగ్ ఇవ్వబడుతుందో సీనియారిటీ ఇవ్వబడుతుందో అప్పుడు సఫిక్స్ నేమ్ ఏం రాస్తాం ఎప్పుడైతే ఆ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనేది సబ్స్టిట్యూయెంట్ కింద యాక్ట్ చేస్తుందో అప్పుడు దాన్ని ప్రిఫిక్స్ కింద అంటే ఫస్ట్ అంటే రూట్ వాడికి తర్వాత రాస్తామా రూట్ వాడికి ముందు రాస్తామా రూట్ వాడ్ తర్వాత రాస్తే అది యాక్టింగ్ యాజ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ విల్ యూజ్ సఫిక్స్ నేమ్ రూట్ వాడికి ముందు రాసేమంటే అర్థం ఏంటి దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ బి ప్రయారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ సబ్స్టిట్యూయెంట్ దట్స్ వై ఆర్ యూజింగ్ ప్రిఫిక్స్ నేమ్ దట్ ప్రిఫిక్స్ నేమ్ విల్ బి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రూట్ వర్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ రాసేము అనే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఏ పేరు వాడాలి అనేది డిసైడ్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా సఫిక్స్ నేమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రిఫిక్స్ నేమ్స్ ఇప్పుడు తీసుకున్నట్లయితే సిఓఓహెచ్ కార్బాక్సి వెన్ వీఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ప్రిఫిక్స్ సో ఫస్ట్ విల్ రైట్ ద సఫిక్స్ నేమ్స్ ఓఇక్ యాసిడ్ ఎస్ఓ త్రీ హెచ్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ సిఓఓఆర్ ఆల్కైల్ ఆల్కనోయేట్ సిఓఎక్స్ ఎస్ఐఎల్ హ్యాలైడ్ ఇస్ గోయింగ్ బి గివెన్ ఓయిల్ హ్యాలైడ్ సిఓఎన్హెచ్ టూ ఎమైడ్ సిఎన్ నైట్రైల్ ఎన్సి కార్బైల్ ఎమైన్ ఆల్డిహైడ్ ఆల్ కీటోన్ ఓన్ ఆల్కహాల్ ఓల్ ఎస్హెచ్ థయోల్ ఎమైన్ ఎమైన్ అండ్ ద రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ బి ప్రయారిటీ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ విల్ బి కీపింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సో మనకి ఎన్హెచ్ టూ వరకు మాత్రమే ప్రయారిటీలో కొంచెం కాంపిటీషన్ ఉండేటటువంటిది తర్వాత ఈన్ ఐన్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ కాంపిటీషన్ ఆ మిగిలిన అన్నిటినీ కూడా మనం ప్రయారిటీ ఆర్డర్ కింద తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎమైన్ వరకు మాత్రమే మీరు తీసుకోవాల్సిందిగా చెప్తున్నాము సో ఓన్ ఓల్ థయోల్ ఎమైన్ ఈ నాలుగు కూడా ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి సెకండరీ ప్రయారిటీ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ అంటే వీటితో స్టార్టింగ్ నెంబరే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఈ నాలుగిటికి కూడా ఓన్ ఓల్ థయోల్ ఎమైన్ ఈ నాలుగు ఫంక్షన్ గ్రూప్లకి కూడా స్టార్టింగ్ నెంబరే అవ్వాల్సిన పని లేదు వాటికి లీస్ట్ నెంబర్ ఇచ్చినా సరే సరిపోతుంది కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయో ఈ అన్ని ఫంక్షనల్ గ్రూప్లకి కూడా ఓయిక్ యాసిడ్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఆల్కైల్ ఓయిట్ ఓయిల్ హ్యాలైడ్ ఎమైడ్ నైట్రైల్ కార్బైల్ ఎమైన్ అండ్ ఆల్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ సపోజ్ టు హ్యావ్ ద స్టార్టింగ్ నెంబర్ దేర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కార్బన్ ఓన్లీ ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ కనుక సబ్స్టిట్యూయెంట్ కింద యాక్ట్ చేస్తే ఏ రకమైనటువంటి పేర్లు రాస్తాం కార్బాక్సి సల్ఫో ఆల్కాక్సీ కార్బనిల్ ఆర్ కార్బాల్కాక్సీ హ్యాలో ఫార్మైల్ ఆర్ హ్యాలో కార్బనిల్ కార్బమాయిల్ సైనో ఐసోసైనో ఫార్మైల్ ఆర్ ఆల్డో ఇఫ్ కీటోన్ కీటో ఆర్ ఆక్సో హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ హైడ్రాక్సీ మెర్కాప్టో ఎమైనో ఆల్కాక్సీ ఎపాక్సీ ఎజో నైట్రో ఈవెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ నైట్రోసో ఎన్వో నైట్రసో ఇది కూడా ఉన్నది మనకి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉన్నటువంటి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఈ ఫంక్షనల్
ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲ್ಕನೋಯಿಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲ್ಕನೋಯಿಟ್ ಸೊ ಇಪ್ಪುಡು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಾನಿ ತೀಸ್ಕುನಟ್ಲೈತೆ ಗನ್ಕ ಎದೆತ್ತೆ ಓಕಿ ಎಟಾಚ್ಚ ಏನ ಆರುಂದು ದಾನಿ ಆಲ್ಕೈಲ ನಿ ಆರ್ ಸಿವೋವೋ ನಿ ಆಲ್ಕನೋಯಿಟ ನಿ ಮನಂ ಪಿಲಿಸ್ತಾಂ ಇಪ್ಪುಡ ಇಕಡ ಓಕಿ ಎಟಾಚ್ Alkanoid in the 1, 2, 3, 4. So what is the name of this compound now? Ethyl. 2 carbon alkyl is ethyl and 4 carbon alkanoid is butanoid. So ethyl butanoid will be the name of this compound. It is going to be acid and hydride. So now what acid and hydride it is? 1, 2, 3, 1, 2, 3. RCOOH plus RCOOH. And the two acid nunchi water molecule is the acid and hydride. So, this acid anhydride is called alkanoic anhydride. Alkanoic anhydride. So, this acid is the propanoic acid. It is also propanoic acid. What I can write now? It is propanoic anhydride. Dipropanoic anhydride raste adi tappu pair avutundi. Propanoic anhydride is going to be correct one. So if at all you are going to be taking like CH3CO, O, CO, CH2, CH3. Idi ethanoic acid, idi propanoic acid. Now you have to mention both the names. Apu in the alphabetic order. So first we will write ethanoic. Then we will write propanoic anhydride. Ethanoic propanoic anhydride. And cheppi ila raichu manam yeppude ite rendu different acids undayo. Ledu ethanoic acid e rendu sarlu unte? Malli again ethanoic anhydride e raayali. We are not supposed to write diethanoic anhydride. Diethanoic anhydride raaste. Malayadi tappu pair out undi. Next one. Carboxylic acid is there. Nitro group is there. Alcohol is there. So which is going to be priority functional group? Carboxylic acid. As I said, the numbering should start from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The functional group containing longest chain you have taken. Now I am having substituent one methyl, one hydroxy, one nitro. So among this alphabetically, which one has to be comes first? Okay, first one root, uh, root word, hex, primary suffix, in, as we are having longest chain with double bond, in, and uh, carboxylic acid is there, oic acid, we are writing the oic acid, now primary suffix, it's go, sorry, primary prefix is going to be absent because it's a linear compound, secondary suffixes, we will write one by one, two nitro, and 4 methyl and 5 hydroxy. Alcohol is acting as a substituent, that's why we are writing hydroxy. Ippudu, e particular dantlo, ye di alphabetical first host to dant ride me. And then numbering lo man in chela minka in the kente, functional group carbon should be given one, we are given it. Now we have to write the alphabetically the name. So H will be comes first, then M. Then N. So order on a rasich manam. So 5 hydroxy, 4 methyl, 2 nitro, hexa, epreta, vowels, e and o at chestna, lezente, e, a, e, i, o, u, and y. So e particular e key, and a 
ఈథేన్ ప్రోపేన్ ప్రోపీన్ పెంటీన్ పెంటైన్ ప్రతి దాటిలో కూడా ఈ వచ్చిన చివరిన ఆ ఈకి ఏఈఐఓయు అండ్ వై ఏఈఐఓయు అండ్ వై యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ చివర ఉన్నటువంటి ఊ ఈని ఏవైతే ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి సో హెక్సీనోయిక్ యాసిడ్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ ఫర్ దిస్ వన్ నెక్స్ట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎస్ట ఆర్ సిఓఓఆర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రిప్రజెంట్ హియర్ సిఓఓఆర్ now what are it is this is going to be isopropyl i can write it as isopropyl this is going to be 1 2 3 4 5 6 7 8 7th position lo methyl undi so ipudu idi ester so we can able write alkyl alkanoate as i said alkyl part and alkanoate part we are supposed to write it now alkyl part is going to be isopropyl isopropyl is going to be the alkyl part now alkanoate part is having octanoate that octanoate is having fifth position in seventh position methyl to second position hydroxy isopropyl to hydroxy seven methyl oct fifth position in and nothing is there five no eight e has to be removed so isopropyl 2 hydroxy 7 methyl oct 5 no eight oct 5 no eight will be the name of this compound next cyanide is there 1 2 3 4 5 5 carbon pent it is having third position in first position nitrile no substituents we are having so that's why we are going to write pent 3 in 1 nitrile ikkada appudu ee tiyala vadda నేను ఏం చెప్పాను ఈకి ఎప్పుడు తీయాలి ఈ ఏ ఈ ఐఓయు అండ్ వైర్ యాడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే నేను ఈ తీయాలి కానీ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఎన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సో పెంట్ త్రీ ఇన్ వన్ నైట్రైల్ అంతే సో దీని పేరు ఏంటంటే పెంట్ త్రీ ఇన్ వన్ నైట్రైల్ వీఆర్ నాట్ సపోజ్ రిమూవ్ ఈ ఈని రిమూవ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆ నేమ్ తప్పు అవుతుంది ఆ నేమ్ తప్పు అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు నాకు మూడు ఫంక్షన్ గ్రూపులు ఉన్నాయి ఈ మూడు ఫంక్షనల్ గ్రూప్లో నేను ఏ ఒక్క దానికి కూడా ప్రయారిటీ ఇవ్వలేకపోతున్నాను ఇలాంటప్పుడు నేను దాన్ని డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏ హైడ్రో కార్బన్ కింద తీసుకుంటాను సో ఆ మూడింటికి కూడా నేను ఒకే రకమైన ప్రయారిటీ ఇచ్చాను సో ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఎస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ వన్ ప్రోపేన్ సో నా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ప్రోపేన్ వన్ టూ త్రీ నా ఐ కాంట్ ఏబుల్ టు ఇంక్లూడ్ దిస్ కార్బన్ ఇన్ మెయిన్ చైన్ మెయిన్ చైన్లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తే సింపుల్గా ఎమైడ్ అంటే సరిపోతుంది కానీ ఇది ఇన్వాల్వ్ చేయట్లేదు కాబట్టి కార్బమైడ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్ యాజ్ ట్రై కార్బమైడ్ ట్రై అమైడ్ అని రాస్తే మళ్ళీ తప్పైపోతుంది అది ట్రై కార్బమైడ్ ఇదే దాన్ని కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ రాసామనుకోండి వన్ టూ త్రీ ప్రోపేన్ వన్ టూ త్రీ ట్రైవోయిక్ యాసిడ్ అని రాస్తే తప్పు ట్రై కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అని రాయాలి ఎప్పుడైతే మనం ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కార్బన్ని మెయిన్ చైన్లో ఇన్వాల్వ్ చేయమో అప్పుడు అన్నిసార్లు కూడా కార్బా అనే దాన్ని యాడ్ చేయాలి సో దట్స్ వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ప్రోపేన్ వన్ టూ త్రీ ట్రై కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇక్కడ ఒక కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఒక ఆల్డిహైడ్ ఒక ఆల్కహాల్ ఒక ఈత సో దీంట్లో మనకు మెయిన్ చే అనేది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ని స్టార్ట్ చేయాలి సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు ఇన్వాల్వ్ చేయకపోవచ్చు అది మన ఇష్టం సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ హైడ్రాక్సీ 
sorry, no hydroxy, it's going to be carboxyl group only. Methyl, hydroxy, alkoxy, and this is going to be formyl. So now, while we are writing, which one is going to be comes first? Formyl. 8 formyl. Next one, methyl, hydroxy, and this one. So hydroxy will come. 4 hydroxy. Seven methoxy and three methyl octanoic acid. Okay, sorry, aldehyde ni koda manam main chain lo include chase is kuni oxo and pelachu. So, 9-oxo-octanoic acid is correct. 9-oxo-octanoic acid is correct. So, 8-formyl, 4-hydroxy, 7-methoxy, 3-methyl-octanoic acid is also going to be correct name. Next, amide. So, amide gani, amines gani, specialty and and n substitution maniki maamuluga 1 2 3 4 5 locants vaadtam amines gaani amides gaani teeskunte n substituent vaadtam so endukani amide meeda substituent undi so din em anipistam manam n methyl butanamide n methyl butanamide will be the name of this compound N methyl butanamide is going to be the name of this compound. So the specialty is going to be N substitution. Now, when we are going to be having the two functional groups are there, we are always supposed to take that is only going to be main chain. Ikra dani matra main chain this koali. Ivi rendu koda substituent gan this koali. So it's going to be now second position ethyl, second position propyl. So first alphabetically two ethyl. 2 propyl propane 1 3 diol 2 ethyl 2 propyl propane 1 3 diol will be the name of this compound ee rakanga longest chain kante kuda functional group l renditni kuda main chain lo kind pettali so 2 ethyl 2 propyl propane 1 3 diol is going to be the name of this compound So, ether examples are all about the ethers names of such of them. R O R Alcoxy Alcane Methoxy Methane. You learn to article any problem, Ledo CH three O C two H five. You put Smaller one is alkoxy. Alkoxy is smaller one. Alkane is going to be the larger one. So now, methoxy ethane will be the ether name of this one. Acetone is common name and we can able to give propanone. Ikkada numbering anedhi chepin the least number, not the first number. So, when we are going to have 5 carbons, 1, 2, 3, 4, 5, pentan 2 one pentan 2 one will be the name of this compound. So, here I can go, ketones key naming above two. Yamines. Yeah, 
CH3, CH2 and H2. We can able to give the name propanamine. So, here the first number is CH3, CH, CH3, NH2, 1, 2, 3. Here the first name is called propan 2 amine. CH3, CH2, NH, CH3. So, now, this is the main chain, N substituent. So, N methyl ethanamine will be the name of this compound. Now, this is the main chain. Now, N and dimethyl methanamine. So, this is the Amines taluka naming e rakanga yavachu. So acid shape kunnam, aldehyde shape kunnam. So you anni koda, yame specialty same lev gavati, manaki chalu. So kani prefix kenda wakata this kunnam. Yamide on the one, two. 2 carbamoyl ethanoic acid. Three hydroxy propanoic acid. Yela suffix will go to pale right you could common names c1 pharma c2 acid c3 propion c4 butyr c5 valor c6 capro you put one carbon carboxylic acid, formic acid, two carbon carboxylic acid, acetic acid, three carbon propionic acid, four carbon butyric acid, five carbon valeric acid, six carbon caproic acid. Then place lo aldehyde pattern. Formaldehyde, acetaldehyde, propanaldehyde, butyraldehyde, valeraldehyde, and caproaldehyde. That is amide pattern. Formamide, acetamide, propionamide. Bitteramide, Valeramide, Capronamide. So, A particular carbons ni thies kuni acid derivatives and it koda manam pair lu petta vachchu. Idhi vokka common nomenclature gutt vettu kondi. Tharavata carboxylic acids lo ne ekku important manakki oxalic acid, ethane 1, 2 divoic acid, Malonic acid, four carbon dicarboxylic acid is called as succinic acid. Are five carbon itagan ka glutaric acid? Edipic acid, so even you could have common names for dicarboxylic acids we are going to be having, CH2 double bond COOH, acrylic acid, Acrylo nitrile, acrolene, acryl aldehyde. You reckon a bella chitlini? Crotonic acid, 
ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉన్నటువంటి కామన్ నేమ్స్ ఇవి ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ని ఏది తీసేస్తే దాని ప్లేస్లో అది పెట్టి మనం పేరు రాయచ్చు ఎక్రైల్ ఆల్డిహైడ్ అలా రాసినట్టే క్రొటన్ ఆల్డిహైడ్ క్రొటనమైడ్ సో ఈ రకంగా మనం పేర్లు రాయచ్చు ఇలా నేమ్స్ చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఈ పర్టికులర్ సింగిల్ వన్ షాట్లో చెప్పలేం కాబట్టి సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఏదైతే నేను రూల్స్ చెప్పానో ఆ రూల్స్ ప్రకారం మీరు ఫాలో అయితే నామన్ క్లేచర్ అయితే ఐయూపీఎస్ వస్తుంది కామన్ నేమ్స్ అయితే మాత్రం కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ విల్ గెట్ ఇట్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్లో ఇప్పుడు స్పెషల్ ఏంటి మనకి ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఈజ్ ప్రజెంట్ అంతే ఇంతకు మించి ఇంకా ఏమీ ఏమీ లేవు సో ఏవైతే మనం రూల్స్ మనం ఇప్పుడు ఆలిఫాటిక్ మాట్లాడుకున్నామో ఆ అన్ని రూల్స్ కూడా ఎట్లీ అప్లికబుల్ ఓన్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ దట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఏదర్ సైక్లో ఆర్ బైసైక్లో ఆర్ స్పైరో ఈ మూడిటిని యాడ్ చేస్తే దానికి ఏ నేమ్ అయితే ఇంతకు ముందు రాసామో అయ్యే పేర్లు రాయచ్చు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫోర్ కార్బన్స్ త్రీ కార్బన్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ రింగ్ అక్కడే ఉంటుంది వన్ టూ త్రీ ప్రోప్ ఆల్ ఆర్ సింగిల్ బాండ్స్ ఎన్ అండ్ నవ్ ఐ హ్యాడ్ యాడ్ సైక్లో సో ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈస్ సైక్లో ప్రోప్ పెయిన్ సైక్లో బ్యూటెన్ జస్ట్ వీ ఆర్ యాడింగ్ వన్ సైక్లో టర్మ్ టు దాట్ వన్ సైక్లో పెంటెన్ సైక్లో హెక్సేన్ సైక్లో హెక్సేన్ సో ఈ రకంగా జస్ట్ మనం ఒక ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ సైక్లోని యాడ్ చేయడం ద్వారా ఈ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం తీసుకుంటున్నాం సైక్లో హెక్సేన్ ఎందుకంటే ఈ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ నేను దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయలేను కాబట్టి సైక్లో హెక్సేన్ వన్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ సైక్లో పెంటేన్ వన్ కార్బాల్డిహైడ్ సో ఈ రకంగా నేను జస్ట్ ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్ గ్రూప్ పేరుని రాసేచ్చు అదే ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే మాత్రం కీటోన్ తీసుకున్నా సరే మనకి ఆ ప్రాబ్లం లేదు సో డైరెక్ట్గా మనం రాయచ్చు సైక్లో హెక్సానోల్ సైక్లో హెక్సనోన్ సైక్లో హెక్సీన్ సో ఈ రకంగా మనం ఏదైనా సరే మనం రాయచ్చు సో ఆ పేరుకి జస్ట్ యాడ్ చేయడమే అంతే మనం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సైక్లో హెక్సా వన్ కామా త్రీ డైఈన్ సైక్లో హెక్సా వన్ కామా త్రీ డైఈన్ క్యాన్ బి ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ సైక్లో హెక్సా వన్ కామా త్రీ కామా ఫైవ్ ట్రైన్ నా వీ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కాలింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ బెంజీన్ సో బెంజీన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ aromatic nomenclature aromatic nomenclature is going to be having benzaldehyde benzene 1 carbaldehyde so actually the iubs name is this one but nowadays they are including the benzaldehyde as the nucleus similarly benzoic acid ఎనిలీన్ 
यानी सोल टोलीन फिनॉल नाउ इट कैन बी टेकन एज वन टू थ्री वन फिनाइल प्रोपेन सो बेंजीन इज एक्टिंग एज सब्सिट्यूएंट यू आर यूजिंग द फिनाइल so phenyl propane we can able to write the name of this compound oh co oh salicylic acid is the common name so this salicylic acid we can able to write 2 hydroxy benzoic acid salicylic acid salicylaldehyde anything you can able to take it एसीटोफीन चला सारे अड़ी पेर वन टू सो वन फिनाइल इथनो वन फिनाइल इथनो विल बी देम आफ दिस कांपौंड एस्टोफीन प्रोपियोफीन One phenyl propanone will be the name of this compound. Propiofenon. Ocrisol. इक्कड़ मान की naming लो चिन्ना difference उन्नत दे aromatic के पुरु कोड़ा. Nucleus plus substituent. ये दो को variety नामन के लिए चा IUPAC लो तीस कुन्ना पड़ो. ये कड़ा phenyl nucleus अंटे benzene with वो है चीज़ phenyl nucleus. Then I'll give the numbering one, two, three, four, five, six. So ये पुरी दिन की number name है वो तो नी two methyl phenyl. इन्दी कंटे फिनाल न्यूक्लियबी नंबर हाज टू स्टार्ट फ्रम फिना ओह ओन अलाक टोली न्यूक्लियना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इप्ड नेमे टू हईड्राक्सी टोली टोली न्यूक्लियबी सी हेच थ्री अटैच कॉबन मतमे ने फस्ट कॉबन इच्छा सो अंदम एना सर मन गनक सब्सिट्यूंटक ऐरोमेटिक नार्मल एलिफाटिक अल्लाई चेयद ऐरोमेटिक अल्लाई चुनाव इधी सो एपड़ते मैं ऐरोमेटिक कांपौंटा दाटो न्यूक्लियस् कमा फीना टोली बेंजाल हेड तस्कमा इवन डिपेंड मन नंबर इव्वाली नैन फीना ओह अटाच कारम इच्छा टोली सी हेच थ्री अटैच कॉबन इच्छा सो अंदम टू मिथाइल फीना टू हईड्राक्सी टोली रे पे दी संबंधी करेक्टे इंको एग्जापल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इट्स काल एज ओ टोली सारी एम टोली मेटा पोजिशन का बट्टी एम टोली ना द नेम वी आर् गोइंग बी रईटिंग फॉर दिस वन इज थ्री मिथाइल एनिली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ना थ्री एम ईनो टोली सो रे पेर्ड करेक्टे अवता है रेम्स करेक्टता है सो वी आर् सपोज टू रिमंबर वे वी आर् गोइंग टू बी नेमिंग एंड आरोमेटिक कांपौंड दिश वाट वी आर्पोज टू फाइव ओके सो दिश वाट वी आर् गोइंग टू बी हाविंग इन सैक्ल कांपौंड बै सैक्लो स्पैरो कांपौंड आर् नाट दट मच रिक्वर्ड फर् दीट एग्जाम सो दट नाट रिक्वर्ड जस्ट ई विेक वन एग्जापल अंड से इट
one two three four five six seven eight nine ten so total got ten carbons on nine so you put you put it in my bicyclic compounds and I know our bicyclic compounds low one not twenty e numbering ten on the other so it is going to be decane now in this decane we are going to be having two rings are clubbed a rings I need it okay six member ring it looks six member ring e six member rings low any carbon direct a fuse a penny here in the car no fuse a penny so on the cosm any carbon fuse all they do and they walk at a rendu mood in all go it can all go so bracket four four zero right by cyclo what is the name now by cyclo four four zero decane by cyclo four four zero decane will be the name and are the main thing key in the low 10 carbons on night on the low on a 10 carbons low four carbons of one ring four carbons of one ring not fused and we are not having any other carbons between the fusion and they could have bridged go down that you so zero bridge in day one and day one methyl bridge at the methyl bridge at the hell bridge at the hell bridge you allow one two three right you so now four four zero decane so you reckon the one by cyclo compounds gani spiro compounds gani manam pair of what you you want to spiro on them spiro carbon okay one two three four five so now it's going to be spiro two comma two pentane total guide carbon so night walk a spiro carbon on the so you could render carbon mix all of the current column mix all of this or two comma two pentane so you're a kind of bicyclo compounds maximum e compounds scheme on a example of some lady in the kind of neat law around the questions rabu so money key bicyclo compounds just for your idea in chip none and the maximum is our some later so it is on a cyclic compound nomenclature I UPS now the compound given so you put the inflow main chain is out in the ketone out in the so ketone should get less number so you are going to have one two three four so four carbon on a you could have acting as a substituent so now it's going to be two beta known and third position in so that's it is going to be but three and two on and it is going to have substituent for cyclopentyl for cyclopentyl but three and two one will be the name of this compound carboxylic acid one two three four so now it is going to be hang substituent so one have to be given the main chain attached carbon you put a chip then on an in main chain attached in carbon matter me what the valley two three four you go to do so in the end you get a talk to number of only one two three four five six now it is going to be acting as substituent so now the name can be written as the acid the pentanoic acid for position now it is acting as a complex substituent so now it's going to be four three hexenyl four cyclo hex three enyl cyclohexene third position law in is acting as a substituent so that's a cyclohex 3 enyl and it is going to be pentanoic acid so four cyclohex 3 enyl pentanoic acid will be the name of this compound So again, four carbon carboxylic acid is the main chain. And now always the number one should be given here only one, two, three, four, five. So now you can able to write the name of the compound as 
it's going to be but 3 enoic acid and it's going to be complex substituent and now it's going to be given fourth position open the bracket now 3 hydroxy cyclopent Three hydroxy cyclopent one enyl. Look at the first position. Name of enochin. The third position hydroxy. So that's why four three hydroxy cyclopent one enyl but three enoic acid. Ane di e compound name of thundi. Ipudi di ester now this is going to be alkyl and this is going to be alkanoate alkyl alkanoate kada ye alkanoate idi cyclopentane one carboxylic acid that is going to be having again one two can be one two three four five so idi mane carboxylate avutundi so first we have to start with methyl alkyl part is methyl and what carboxylate it is cyclopent 2 oxo carboxylate so then again rayal manu 2 oxo cyclopentane carboxylate so idu motto anta kuda bracket lo pettal manu Methyl 1, 2 oxo cyclopentane carboxylate. In the cyclopentane anta koda manaki e substituent in the undi. So the anime the mali complex substituent and the 1 carboxylate and the common. So 1 position low 2 oxo cyclopentane and the undi carboxylate. In the carboxylate with the year recommended 20 carbon slave carbati. Next we are going to be having. Carboxylic acid should be given one. Then we are supposed to give the numbering in such a way we are going to be getting. So the next lowest sum only we are going to follow. We are not having any priority order. So don't think that aldehyde is going to be having more priority than ketone. That's why you have to give numbering for aldehyde less number. Not like that. Once if you have decided the main priority functional group, the remaining all functional groups are taken as substituents. Then we are going to follow only lowest sum rule no other rules are going to be taken so that's why this is going to be taken now so when aldehyde and ketone are going to be present 4 formyl 2 oxo so that's why first we will be writing the formyl 2 formyl 2 oxo cyclohexane carboxylic acid So, 4 formyl 2 oxo cyclohexane carboxylic acid will be the name of this compound. Cyclohexane 1 carboxylic acid, if you want. That's the end of the aldehyde ketone rendu acting as a substituents. Kani ikka priority londo inka. In the end, once they are acting as substituent, no priorities, nothing. We are supposed to follow lowest locan rule, lowest sum rule, alphabetical lowest sum rule. Ide follow tamu. You could uncook example with them. You put a cardinic numbering ally of Ali. One, two, three, four, five, six. You put alcoholic sixth position of China Sare, Nenu, Ine numbering follow out Nano. In the Kariente. In Japan, once if you are deciding the functional group, then the priority will be given to the multiple bond, not to the others. So now multiple bond should be given priority. That's why the name of this one is 6 hydroxy cyclohex 2 in 1 carbaldehyde. So this particular name is 
దీన్ని మన లీనియర్లో కూడా చెప్పొచ్చు కావాలంటే ఇలా ఇస్తాం జనరల్గా ఇప్పుడు దీన్ని సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ సి డబల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి సి డబల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ ఉంది ఇక్కడ మళ్ళీ సిహెచ్ టూ సిఓహెచ్ ఉంది ఇది దీని యొక్క కంప్లీట్ ఫామ్ వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు ఫోర్త్ పొజిషన్ దీనికి ఇవ్వాలా దీనికి ఇవ్వాలంటే దీనికి ఇవ్వాలి ఎందుకంటే మల్టిపుల్ బాండ్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ మెయిన్ చైన్ నాట్ దిస్ వన్ సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిటర్న్ యాజ్ త్రీ హైడ్రాక్సీ మిథైల్ త్రీ హైడ్రాక్సీ మిథైల్ బ్యూట్ త్రీ ఈనోయిక్ యాసిడ్ సో లీనియర్ చైన్లో అయినా సరే దీంట్లో అయినా సరే నెక్స్ట్ ప్రయారిటీస్ గోయింగ్ టు గివెన్ ఫర్ మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఓన్లీ మల్టిపుల్ బాండ్కే నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తాం తర్వాతే సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గివెన్ ప్రయారిటీ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ IUPAC nomenclature. So, అన్ని పాయింట్స్ కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేసేలేము సో మ్యాక్సిమం ఏ రకంగా మనం ఈజీగా నేమ్ పెట్టచ్చు తప్పులు లేకుండా రెండు రకాల రూల్స్ చెప్పాను నేను ఒకటి హైడ్రో కార్బన్స్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ లాంగెస్ట్ చైన్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ లోయెస్ట్ లో కెంట్ రూల్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ డబుల్ బాండ్ ప్రయారిటీ దెన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ప్రయారిటీ దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ దెన్ ఆల్ఫాబెటిక్ లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ ఇవన్నీ కూడా హైడ్రో కార్బన్ సంబంధించినటువంటివి ఎప్పుడైతే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటుందో ప్రయారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రయారిటీ ఆర్డర్ మనం డిసైడ్ చేయాలి ఆ తర్వాత మనం ఏ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ని అయితే డిసైడ్ చేసామో దాన్ని కలిగినటువంటి మెయిన్ చైన్ విత్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆర్ విత్ మల్టిపుల్ బాండ్స్ విల్ బి టేక్ ఎన్ ద ప్రయారిటీ గ్రూప్ దట్ ప్రయారిటీ మెయిన్ చైన్ అండ్ దట్ విల్ డిసైడ్ ద రూట్ వర్డ్ ఆ తర్వాత సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ని తీసుకుని వాటిని అరేంజ్ చేసుకోవడం నెంబరింగ్ వచ్చేసరికి ఏం చెప్పాను ప్రయారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే విల్ గెట్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ ఎమ్ఐడ్ ఎస్ఐల్ హ్యాలైడ్ సైనైడ్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే ఓహెచ్ ఆల్కహాల్ కానీ ఎస్హెచ్ తయో ఆల్కహాల్ కానీ ఎన్హెచ్ టూ ఎమైన్ కానీ కీటోన్ కానీ ఈ నాలుగిటికి కూడా ఏం జరుగుతుంది ప్రయారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూపే కానీ ఇవి అవితే స్టార్టింగ్ విత్ దేర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆర్ దే క్యాన్ గెట్ లీస్ట్ నెంబర్ సో అది ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఫంక్షనల్ గ్రూప్ నెంబరింగ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి ఇస్తాం మల్టిపుల్ బాండ్కి ఇస్తాం ఈ రెండు రూల్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ రూల్స్ మీరు ఎప్పుడు కూడా నేమ్ తప్పు చేయరు ఓకేనా సో ఈ పర్టికులర్ నామినేషన్ బాగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ టాపిక్ ఐసమెరిజంలో చూద్దాం సో ఐసమెరిజం కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఓకే థ్యాంక్